جرح تتساءل أدواه ودماء تحضن أشلاه يا همن منه مواجعنا تغيف تثور شظاياه جرح تتساءل أدواه ودماء تحضن أشلاه يا همن منه مواجعنا تغيف تثور شظاياه ما عاد بنا برء والداء تضج بلاياه والداء تضج بلاياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله اللمين وعلى آله وصحبه جمعين أما بعد بسدم يوتم لبرميش تسمدي سنقر بيكونا أدي جيبنا تنين آدر شيبنا أنا برمية ترولا ويب كون يوت كونفرنس إبدأ سمارم بانكوري كيانا Nah, saya beri manusia kita itu boleh, beribu pertengahan sahaja itu terlalu dia, anak, nama kita itu boleh ikut dengan itu. Kaya rakti beri na malamani muttu kita boleh, anu dinam wittes tamaya perikshan anggalum perdisan thigalum, perdigul adagalum, wkti kudumba samuhiga sambatiga rastriya talenggalay sparsi kuna vidhatil, awarti chundai ikut dengan itu. Ibu de manusia kita mai beribu ad. Sangkarsinggalan yang berikan na ada gelung de. Orang yang ada itu tuh tanpa bahadi cilenggil poyo, bahadi kemo yang na bahayatil kadi na ada gelung de. Ini ni allah perihara tin de marganggal teridi, sirkin de um, adu boleh tanpa khurafat tin de um, idanggal sami bi kuna berundeh. Wadi bitta abihidam ay marganggal ilu de, aswadanggal ilu de, leheri ilu de. Itaram pradisan thi galay allah am anigula makan, ini allah am marapici galay an allah perisramanggal nada tuhne ada gelung de. Ia adalah sahaja rutil. Nama ingin ek kritimai menurut pogram ini adalah. Padahal begitumai, pramani gamai, teli kuna uru program mana webcon. Pratigice, samuham neeredun ayat pradisan thigal kum, pariharan nurdesi kenda dum, adine munban thirun daga kenda dum. Yuwakal ana enda dinan. I yuwakal in pala teratir pala tati lai, chiller samayte berude. Pada kaki kerat ini diri dengan samaim cila bayi kuno, pada rum abihidangan lude marganggal terdunu, tanda dunia viai tulah, baudi gamai tenik terkana ulah, kudumbu gamai bandar peta, joli gamai bandar peta karyainggal matra mudiki kariyunu, gamingilum whatsappilum facebookilum social media galu kuma detai kariyun na beri munde, ibude nambra ella berude im life kriyatma gamai ubiyogi kan. Semua hati ini, semua permasalahan kita, satu peradilan yang perihara, yang nardesi, yang kita rubah til, nama kita jiwa kita, ada yang lapar dengan sahdi kita, vidhena, adanya enggan kita tipu duka menurut cara cerita. Bila perta dana nama kita, semua ini dalam samaiya, ini samaiya, nama kita ini screen yang muni diri kita bold, satu peradu peradilan yang mukul lebih kuno, nama kita jiwa kita, ubah desa yang kita itu boleh kita samsara yang kita valiya persekti unde, enggan dum, satu ceria. Komen dia ini kerana, nama kita life ini tetapi mati mara ikut nanti, yang itu mulukun doh unde. Khasnya orang orang ini, perarthani orang orang ini, ini program ini, susmam, visikan mana, orang memperhati gaya mana, beribadat perkhidmatan, bukti tunggal, nama kita ini, sengkamatil, nama kita ini, samudhi kaya ini ikut nu, elah berkum, sokda modun nu, ini sengkamatte, ini sammelan te, darsicu undri ikut nu, mudiman, sahodiri sahodarin mari, ini program ini ke hardamai, sokdam cedu golun nu. Malah permisi jillah samadhi sengkadi piko na iwe kon inde au bajari gamaya ulkhada na karamun naro hice na mod samsari kena de bhumane na ya pandhiden wisdom islamic organisation de samsta na vice president gude ya ya abu bakar salafi abargalan adhihte adre burom dauti naro hana tri men dikshani kuno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain al maabad Sna naranya Sahodaran, mari sahodari mari. Wisdom Youth Organisation dah bimu ketil. Nada terbaca iwa jana sammelan tilan, nama lalad. Kerala tinde, allah jillah gadilam sammelan ngal nanti beri gaya ane. Bela jillah gadilam kerinyo. Indo nama lade Malappuram East jillah ille iwa jana sammelan amanan. 
അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിസ്ഡം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിത്യവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണ് പീസ് റേഡിയോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ സമയങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വനിതാ സമ്മേളനം ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണാനും പ്രയോജനം കരസ്ഥമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് നടന്ന വൈജ്ഞാനിക സംവാദവും അതും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാൽവപ്പാണ് വിവാഹം മാറേണ്ടത് പ്രായമോ കാഴ്ചപ്പാടോ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയായിരുന്നു അവിടെയുള്ള സംവാദം നടന്നത് അത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം ആൾക്കാർക്കാണ് കഴിയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എണ്ണി പറയാണ്ട് അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പം ഈ മഹാമാരി സംഭവം ഇനിയിപ്പം എന്താണ് ആകെ പ്രശ്നമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയില്ല അതെങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന ചിന്തയാണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നേറാൻ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ വിസ്ഡം കൂട്ടായ്മ എന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇൻഷാള്ള മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം നമ്മോട് പറഞ്ഞ വിഷയം അത് തന്നെയാണ് ബിസലല്ലാ അലൈഹി വല്ലം ഒരഞ്ച് കാര്യം വരിക്ക് പറഞ്ഞു യഹ്തനിം ഹംസൻ കബുൽ ഹംസ് അഞ്ച് കാര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അഞ്ച് കാര്യം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഷബാബക്ക കബുല ഹറമിക്ക നിൻ്റെ യുവത്വം വാർദ്ധക്യം വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നീ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് കാരണം വയസ്സായാൽ നമുക്ക് യുവാക്കളാകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതൊന്നും കഴിയില്ല ആ നേരം ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ആ യുവത്വത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർക്ക് പരലോകത്തും അതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാളെ പരലോകത്ത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് മഹസറ ലോകത്ത് നിന്ന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് തണൽ കിട്ടുന്ന ഏഴ് കൂട്ടരിൽ ഒന്ന് ഷാബുൻ അഷാഫി വാദത്തി റബ്ബി തൻ്റെ റബ്ബിനെ ആരാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന യുവാവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വിസ്ഡം യുവാക്കൾ ഇന്ന് സൽക്കർമ്മത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് അവന് അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ യുവജന സമ്മേളനം എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്തുന്ന അതിജീവനത്തിന് ആദർശ യുവനം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഇന്ന് യുവാക്കളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും യുവാക്കളുടെ ശക്തിയാണ് വേണ്ടത് പലരും അവരുടെ അജണ്ടകൾ യുവാക്കളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നു അതിനുള്ള ഇരകളായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മിക്ക യുവാക്കളും വഴി തെറ്റി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പരിപാടികൾ അവരെ നേർവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികൾ എന്തുകൊണ്ടും ശ്ലാഘനീയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും നല്ല പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കണം ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വസ്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് ജിസാക്ക് അള്ളാഹു ഖൈറ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതോടൊപ്പം നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മളുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ എം എൽ എ പി കെ ബഷീർ സാഹിബ് അവറുകളാണ് വളരെ ആദരവോടുകൂടെ ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വിസ്റ്റം മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ല യൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വെബ്കോൺ യുവജന സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് അതിജീവനത്തിന് ആദർശ യൗവനം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുവജന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങളൊക്കെ നിരാശരാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ചോർന്നുപോയ ഒരു അവസ്ഥ കാരണം ലോകം മുഴുവനും സമൂഹവും നാടും ഒക്കെ നിശ്ചലമായ ഒരവസ്ഥ ആർക്കും തന്നെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് തള്ളി നീക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തിനേറെ പറയുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഓരോ മേഖലയിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടി വളരെ വലുതാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലക്ക് ലോകത്ത് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി പടർന്ന് പിടിച്ചത് എനിക്ക് യുവാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് 
ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും ആത്മധൈര്യത്തോടു കൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നേരിടണം നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായി പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വരുന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും കാണണം കാരണം ജീവിതത്തിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മധൈര്യവും വിശ്വാസവും വേണം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചവനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും തരണം കിടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന് നമ്മളെ ഒന്നാവും സഹായിക്കും നമുക്ക് പല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കോണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചടികൾ വന്ന് എന്ന് വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഈ പ്രതിസന്ധി ഒരു രോഗം വന്നു ഒരു മഹാവ്യാധി വന്നു അതിൽ എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം നൽകേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളാണ് പ്രായമായ ആളുകളുണ്ടാവും കുട്ടികളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതിനെയും നമ്മൾ നേരിടാനുള്ള ഒരു ആർജവം ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാകും അതിന് നമുക്കൊരു വിശ്വാസം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ മതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതെല്ലാം പാലിച്ച് ഒരു ആദർശത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ യുവജന സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിജീവനത്തിൻ്റെ ആദർശ യൗവനം എന്ന ഈ മുദ്രാവാക്യം ഇന്ന് ഈ കാലിക പ്രസക്തി പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ യുവജന സമ്മേളനം സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും നാടിനും ഗുണപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി അസ്ലാമിനെ പോകണം ഈ സംഘമത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ബഹുമാനനായ എം എൽ എ പി കെ ബഷീർ സാഹിബ് അവറുകൾക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തിരക്ക് പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനിടയിലും നമ്മളുമായി സംവദിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയതിൽ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു യുവത്വം ഇത് ചൂടും ചടുരതയുമുള്ള കാലം കർമ്മനൈരന്തര്യമുള്ള മനസ്സ് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തും കീഴടക്കാൻ പ്രചോദനമുള്ള പ്രായം ജ്വലിക്കുന്ന യുവത്വത്തിന് കുതിച്ചുയരുന്ന റോക്കറ്റിൻ്റെ ഇന്ധനത്തേക്കാൾ ഊർജമുണ്ട് മലകൾ മലർത്തിയടിക്കുന്ന മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളെക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട് കാർമേഘ കീറുകളെ കീറി മുറിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന സൂപ്പർസോണിക് വിമാനങ്ങളെക്കാൾ വേഗതയുണ്ട് അലകളായി ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന തിരമാലകളെക്കാൾ എണ്ണവും വണ്ണവുമുണ്ട് ഏത് നാടിൻ്റെയും ഇന്നലകളുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നന്മയുടെ യുവസാന്നിധ്യങ്ങളെ നാം കാണുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിർമ്മാണാത്മക മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയ സൃഷ്ടികളിൽ കരുത്തുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മഷി പകർന്നതിൽ മനസ്സുകൾക്ക് നന്മയുടെ പ്രചോദനമേകിയതിൽ അടിമച്ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അവസരമൊരുക്കിയതിൽ ആശയറ്റവരുടെ ആർത്തനാദങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നതിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോടടരാടി നവോത്ഥാനം സാധ്യമാക്കിയതിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചത് യുവത്വമായിരുന്നു യുഗാന്തരങ്ങളിലെ ആ സക്രിയ സാന്നിധ്യം ഇന്നെവിടെ യുവത്വത്തിന് ദൈവദാനമായി ലഭിച്ച ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് യുവാവ് അവനെവിടെയാണ് അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമില്ല അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലിഹിൽ മുസ്തഫ വല ആലിഹി വസഹബിഹി വമൻ തബിയാഹും ബിഹ്സാനിൻ ഇലായോമുദ്ദീൻ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ജില്ലകൾ തോറും നടത്തി വരുന്ന ഓൺലൈൻ സമ്മേളനമാണ് വെബ്കോൺ പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് അതിജീവനത്തിന് ആദർശ യൗവനം എന്നതാണ് നാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രമേയം കാലഘട്ടം തേടുന്ന അനിവാര്യമായ പ്രമേയം നമ്മുടെ നാട് നിലവിൽ ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ പോരാട്ട മുഖത്താണ് വിവിധങ്ങളായ കെടുതികളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ പ്രശ്ന കലുഷിത കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിജീവനത്തിന് ആദർശ യൗവനം 
എന്ന കാലിക പ്രസക്തമായ പ്രമേയത്തെ നാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് നാം അതിജീവനം നേടേണ്ടത് എവിടെയാണ് നാം അതിജീവനത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട് ഇന്ന് വർഗീയതയെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് വർഗീയതയുടെയും വംശീയതയുടെയും വിഷവിത്തുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വർഗീയതയിൽ നിന്ന് ഈ നാടിനെ കരകയറ്റേണ്ടത് യുവാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു എൻ ആർ സി സി എയെ പോലെയുള്ള കരുനിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനവിഭാഗത്തെ പുറന്തള്ളാനും നാടുകടത്താനും അവരുടെ പൗരത്വം നിഷേധിക്കുവാനുമുള്ള ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലിരുന്ന് അണിയറയിൽ അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പോരാട്ട മുഖത്തു തന്നെയാണ് ഒരു സമൂഹം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആദർശ യൗവനം കൃത്യമായ ആദർശ ബോധത്തോടു കൂടി യുവതലമുറ ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യരെ മതം നോക്കി കൊന്നുകളയുന്ന അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്ന കാട്ടാളന്മാരെ തുറങ്കിലടക്കുവാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ യുവാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നീ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഏകസിവിൽ പോ കോഡ് ഏകസിവിൽ കോഡ് പോലെയുള്ള കരുനിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മേൽ കുതിര കയറുമ്പോൾ എന്തിനധികം വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളിൽ വരെ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളിൽ വരെ കാവ്യവൽക്കരണ സമീപനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും നിശ്ചിത മതവിഭാഗത്തെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന അവരെ കുഞ്ചിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക പദവികളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തെ പുറന്തള്ളാനും അവർക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടാനും പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആദർശ യൗവനം അതിജീവനത്തിൻ്റെ പോരാട്ട മുഖത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു നാട്ടിലെ ജനവിഭാഗത്തെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് കാര്യം നേടാനും നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വർഗീയ അജണ്ടകൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യുവാക്കൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പല യുവത്വവും സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് മുന്നിൽ ചടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പല യുവതയും ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കളിഭ്രാന്തുമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും കോമഡികളിലും തമാശകളിലും ഫലിതങ്ങളിലും നർമ്മങ്ങളിലും സമയം ചിലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഭീഷണിയാകുമ്പോൾ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ചക്രശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ആദർശ യൗവനം ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാമാരിയും മാറാരോഗവും ഒരു രാജ്യത്തെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തെ തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ആയുധ ബലം കൊണ്ട് ആൾ ബലം കൊണ്ടും സാമ്പത്തിക ശക്തി കൊണ്ടും ഏറ്റവും വലിയ ലോക പോലീസായി ചമഞ്ഞവർ പോലും ഇന്ന് മഹാമാരിയുടെയും മാറാ രോഗത്തിൻ്റെയും പിടിയിലമർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെന്ന മഹാബുദ്ധിജീവിയെ അതിശക്തവാനായി സ്വയം മേനിനടിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഇതാ ഒരു സോപ്പ് കൊണ്ട് കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന കേവലം ഒരു സൂക്ഷ്മജീവി അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ കശക്കി എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് രോഗാതുരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അവർ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നിലവിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനെന്ന മഹാബുദ്ധിജീവി കേവലം ഒരു സൂക്ഷ്മജീവിയുടെ മുന്നിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കിയ ദുരന്തം അതിശക്തമാണ് പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ജനം പട്ടിണിയുടെ വറുതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു പലർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു പലരുടെയും നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ സ്തബ്ധരായി അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു യുവതയുടെ ഒരു ജനതയുടെ നട്ടല്ലേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുവ സമൂഹം കൃത്യനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് സാമ്പത്തിക സഹായം കൊണ്ടും ശാരീരിക സഹായം കൊണ്ടും മാനസികമായ പിൻബലം കൊണ്ടും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് യുവാക്കളുള്ളത് എന്നതാണ് ഈ സമ്മേളനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രമേയം നമ്മുടെ നാട് വിവിധങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രളയം അതിനെ തുടർന്ന് മറ്റൊരു പ്രളയം ഹെക്ടർ കണക്കിന് ഭൂമികൾ കാണാനില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
നിരവധി ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കരകയറുമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിച്ച് തളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ തീർച്ചയായും കൈപ്പിടിച്ച് ഉയർത്തേണ്ടത് യൗവനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ധർമ്മമാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ നടുക്കിയ ഒരു ഏറോപ്ലെയിൻ ദുരന്തം നമ്മുടെ നാട് അതിശക്തമായ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് കടൽ കടന്ന് പറന്നെത്തിയവർ ആയുസ് ഞെട്ടറ്റ് മരിച്ചു പോകുന്നത് ദയനീയമായി കാണേണ്ടി വന്നു എന്നാലും ഇവിടെയും ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു യൗവനം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു അവർ രോഗഭീതിയെ വകഞ്ഞു മാറ്റി എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ഭേദിച്ച് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നവരെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ ഓടിയെത്തുകയാണ് സ്വന്തം ജീവിതവും സുരക്ഷയും മറന്ന് അവരവർ സഹായ ഹസ്തങ്ങളുമായി ഓരോരുത്തരും ഓടി വരുന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ജനം പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ചക്രശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പോരാട്ട മുഖത്ത് ആദർശ യൗവനം തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് തൻ്റെ കർമ്മ അജണ്ടകളെ സമർപ്പിച്ച് ചോര നീരാക്കി അതിജീവനത്തിൻ്റെ പോരാട്ട മുഖത്ത് ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന് നമ്മളോട് ഉദ്ഘോഷിക്കുവാനുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിജീവനത്തിന് ആദർശ യൗവനം യുവ സമൂഹമേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തിന്മയിൽ നിന്ന് തിന്മകളിലേക്ക് ചേക്കാറാനുള്ള തിന്മയുടെ വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം പാപങ്ങളുടെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം തങ്ങളുടെ കർമ്മ അജണ്ടകളെ തൻ്റെ കർമ്മശേഷിയെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നാടിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും വീണ്ടെടുപ്പിനും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് ഈ യൗവനം പാപങ്ങളിൽ എരിഞ്ഞു തീരാതിരിക്കട്ടെ സ്വന്തത്തിനും അവനവൻ്റെ കുടുംബത്തിനും സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്കും ഈ രാജ്യത്തിനും സർവോപരി സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ജീവിതമാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നതാണ് ഈ സമ്മേളനം നമ്മളോട് പ്രമേയമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടുന്നു സർവശക്തനായ അള്ളാഹു അതിശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ സാമൂഹികമായ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മെ നിലനിർത്തുകയും ശക്തമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാനുള്ള ത്രാണിയും ശേഷിയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വാഹൃദാനിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അപശബ്ദങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ആ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടുവോ മനസ്സുകളിൽ ശാന്തി വിതയ്ക്കുന്ന ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യബോധം നൽകുന്ന ആ ശബ്ദം തുള്ളിച്ചാടുന്ന കൗമാരത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന യുവത്വത്തെ നേർവഴിയിൽ നടത്തിയ ആ ശബ്ദം മലയാളി കുടുംബങ്ങളിൽ കടന്നെത്തി മനസ്സുകളെ കീഴടക്കി ആ ശബ്ദം കലാപമുയർത്തുന്ന ക്യാമ്പസ് മുറ്റങ്ങളിൽ ശാന്തി വിതയ്ക്കുന്ന ആ ശബ്ദം പീസ് റേഡിയോ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്ത അലഹമില്ല വസ്ല്ലാഹു അല നബീന മുഹമ്മദ് വലഹി വസഹബിഹി അജ്മായിൻ അമ്മാബാദ് വിസ്ഡം യൂത്ത്സ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ല സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വെബ്കോണിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സെഷനിലേക്കാണ് നാം ഇനി പ്രവേശിക്കുന്നത് കാലങ്ങളായി നാം തേടുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള സംശയ നിവാരണമാണ് ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതന്മാരായ പ്രൊഫസർ ഹാരിസ് ബിൻ സലീം ഫൈസൽ മൗലവി പുതുപ്പറമ്പ് താജുദ്ദീൻ സൊലാഹി തുടങ്ങി പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മോടൊപ്പം പങ്ക് ചേരുന്നത് ഈ ഒരു കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലും വിസ്ഡം കൂട്ടായ്മകൾ പോലെയുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പല ആളുകളും ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ മാറി ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും വിസ്ഡം യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി 
താജുദ്ദീൻ സ്വലാഹി ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ദയവ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രബോധനം എന്നാണ് ഒരാൾക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വേറൊരാൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനാണ് ദയവ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പം ദാവാസ് കോഡ് ഇതൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ജിഹാദിൻ്റെ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടെർമിനോളജിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത് മാത്രം ഒരു ചാനൽ ഒരു വൈകുന്നേരം ആൾക്കാരെ കൂട്ടിരുത്തിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണത് ഇത് മാത്രമാണ് മനസ്സിലായല്ലേ ഇത് സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ആടിനെ പട്ടിയാക്കി പട്ടിയെ പേപ്പട്ടിയാക്കി തല്ലിക്കൊല്ലണേ അജണ്ടൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പല കാര്യത്തിലും അവർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടുള്ള റൂമ് ആ റൂമിൽ ഒരാളവർ പോയിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടു ആ സ്വിച്ച് ഇട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ് കാണും അല്ലേ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നതോടുകൂടെ ആ റൂമിലുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ഷെൽഫ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൂക്കൾ അവിടെ ഉള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ബെഡ് നല്ല ക്ലിയറായി വിരിച്ച ബെഡ് അങ്ങനെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഇതാണ് ദാവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മതത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്കുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അത് ഞാൻ തിരുത്തി തരാം അപ്പം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ ചില സിസ്റ്റങ്ങൾ ലോകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കോടികൾ ഫണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് പറയാം ഇപ്പം പോൺ വീഡിയോകൾ പോൺ വീഡിയോകളുടെ വരുമാനം ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള വലിയ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വലിയ വരുമാനമാണ് പോൺ വീഡിയോ പെട്രോളിയം ബിസിനസ്സിനേക്കാളും വലിയ ബിസിനസ്സാണ് എന്ത് പോൺ വീഡിയോ ബിസിനസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് അഥവാ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ കച്ചവടമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ചില സ്പെസിഫിക്കായ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ കച്ചവടം ഒരു സ്ത്രീ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടെ ആ സ്ത്രീ ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങാതെ ആവുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിം പോൺ സൈറ്റിലേക്ക് പോകരുതെന്ന നിരന്തരമായി അവന് ഈ വെബ്കോണിൽ പോലും ആ മേഖല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലഹരി ലഹരി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടമാണ് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ എതിർക്കുന്ന ഒരു മതത്തെ ആ മതം ഇങ്ങനെ വളരുന്നു അതാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റ് ഗോയിങ് റിലീജിയൻ ഇസ്ലാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗതയാർന്ന മതമാണ് എന്ന ഒരു തത്വം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി ഇത് പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യൂറോപ്പൊക്കെ നോക്കി അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാനൊരു ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇസ്ലാമഫോബിയ ഇസ്ലാമഫോബിയ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഒരു സംഭവം എങ്ങൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രാത്രി അവൻ്റെ രാവിലെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ്റെ മേമന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ വയറും ബാറ്ററിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം കൊണ്ട് അവൻ രാവിലെ ചെല്ലുന്നു ബാഗിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ടിക് ടിക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ടിക് 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 ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ ടീച്ചർ അലമുറയിട്ട് ബഹളുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതാ ബോംബുമായി തീവ്രവാദി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോലീസ് വരുന്നു അവനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ ബാഗ് എടുക്കുന്നു ബോംബ് സ്കോഡ് വരുന്നു എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റത്ത് എത്തുന്നു അവനെ പോലീസ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോ അടക്കം വീഡിയോ അടക്കം നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്ത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാണത് ഇന്നലെ രാത്രി അവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു അലാങ്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പം പഴയ ബാറ്ററിയും വയറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ അലാം ബ്ലോക്ക് അതെങ്ങനെ ബോംബായത് അത് ബോംബായതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് അമേരിക്കയിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചില സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇവനൊരു മുസ്ലിമാണ് അപ്പം ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ വേഷവും താടിയൊക്കെ കാ
ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു സംസ്ഥാന അതിർത്തി കടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലാ അതിർത്തി കടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പൊങ്ങണ മറ്റേ ആ കമ്പിയാണ് രണ്ട് പോലീസുകാരുമാണ് വാർ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഉള്ള യുദ്ധോപകരണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ എങ്ങനെ അവർക്ക് സൈലൻ്റായി വഴി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പം വരുന്നില്ല ഭീകരവാദം മുഖംമൂടി അഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ട് വിഷ്ണം ഗ്ലോബൽ ടി വിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചടുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം അവിടെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഐ സി സിറക്കിയ വീഡിയോസ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ വീഡിയോസിലും ആളുകളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന കത്തിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്ന ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈല അല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈല അല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോമുഖരത്തിൽ ഉയരുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ശബ്ദം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് വട്ടം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ വേഗത കുറക്കും ആ സ്ഥലത്തൊരു പേടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ സ്ഥലത്തൊരു പേടി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കട്ടിലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് പലപ്പോഴും നിരന്തരം ഇസ്ലാമോഫോബിയ പരത്തുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളും പത്രങ്ങളും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലെ അറ്റാക്ക് നടന്ന ഒരു ദിവസമാണ് പത്രങ്ങൾ ഫുള്ള് അതിൻ്റെ ന്യൂസുകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാതി മയക്കത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഒരു താടിക്കാരൻ കണ്ടില്ലേ ഹിന്ദിയിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു താടിക്കാരൻ കണ്ടില്ലേ ഓൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലും സാധനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാനും തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരൊന്ന് പറയട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് അവർക്കിങ്ങനെ പറയാൻ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഉറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഒരുത്തനോട് ചോദിക്കാണ് ആം ഹബി കിതർ പൗഞ്ച നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേഗം ഇങ്ങനെ ഉറന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ആം ഹബി കൊയിലാണ്ടി പൗഞ്ച ആപ്കോ കിതർ ജാനാഹെ നമ്മളിപ്പോൾ കൊയിലാണ്ടി എത്തി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നീട് കുറേ അധികം നേരം സംസാരിച്ചു ഇപ്പം ഫ്രാൻസിലെ കൂട്ടക്കൊലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു താടിക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വരുന്ന മാനോഗതിയാണിത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ദാവ ഇവിടെ നിലനിർത്തേണ്ടി വരുന്നത് അതോടൊപ്പം മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താ പറയുക കന്നി മൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഉണ്ടാക്കിയ വീടിൻ്റെ പകുതി പൊളിച്ച് കളയാം മണ്ടത്തരം അല്ലേ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾക്ക് സന്ദേശം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടമയാണ് ഇത് രാജ്യത്തിന് അത് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ രാജ്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ പോയാൽ മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്ത് ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വെക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന സെഷനുകൾ വെക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണ ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ പിന്തുണ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്നതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയായിട്ട് എടുക്കുക വല്ലാഹിൽ തേമുർ നബിൽ മാറൂഫ് അല്ല തൻഹൗ നാനിൽ മുൻകർ നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ തിന്മ വിരോധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ അയക്കും പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉത്തരം കിട്ടൂല അപ്പോൾ സത്യസന്ദേശം എത്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിപരമായി നഷ്ടമുണ്ട് അയാൾ ഈ ഒരു സ്വഭാവം നിലനിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അയാളെ പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചും സ്വീകരിക്കൂല അത് സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാല് നിബന്ധന ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഒന്ന് വിശ്വാസം റെഡിയാകണം രണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം മൂന്ന് അറിയുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നാല് അതിൻ്റെ പേരിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ക്ഷമിക്കണം നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടാം കട പൂട്ടിപ്പോകേണ്ടി വരാം ഭാര്യ പിണങ്ങാം ഭർത്താവ് തന്നെ ഒഴിവാക്കാം ഇങ്ങനെ
അല്ലേ വൈന്ദ കില്ലത്തിൽ ദുആത്ത് വകസ്രത്തിൽ മുൻകറാത്ത് വൈന്ദ ഗലബത്തിൽ ജഹിൽ കഹാലിന ലിയൂം തകൂന ദഅവ ഫർലൈൻ അല കുല്ല വാഹിദിൻ ബിഹസ്ബ തഖതിഹി ഷേഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹിമഹുല്ല ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു പ്രഭോ ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ ആൾ കുറവുള്ള കാലത്ത് തിന്മകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന കാലത്ത് അജ്ഞത അതിജയിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ദാവത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫർല അയനായി തന്നെ വരും പക്ഷെ ഓരോരുത്തർ അവരെ കഴിവനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് വലിയ ബാധ്യതയാണ് സാമ്പത്തികം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് സാമ്പത്തികം കൊടുക്കലാണ് വലിയ ബാധ്യത സമയമുള്ള ഒരാൾക്ക് സമയം കൊടുക്കലാണ് വലിയ ബാധ്യത ചില ആളുകൾക്കൊന്നും സമയം കിട്ടൂല അവരിങ്ങനെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് അസ്വസ്ഥമാകും ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ നമുക്കൊരു മാരകമായ രോഗം വന്ന് കിഡ്നി അടിച്ചു പോയിട്ട് നാല് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഡയാലിസിസിന് വേണ്ടി നാലര അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഷോപ്പ് ആരാ നോക്കുക നമ്മളെ ബിസിനസ് ആരാ ശ്രദ്ധിക്കുക കീമോയുടെ മരുന്ന് തുള്ളികൾ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുന്ന സീറോ ബൾബിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ അസ്വസ്ഥമായി കിടക്കുന്ന രാത്രികളിൽ ആരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാവലിരിക്കുക ഇത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു തലമുണ്ട് അത് പരലോകത്തേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സജീവമായി ശക്തമായി രംഗത്ത് മുന്നേറാൻ കഴിയണം വിവേകത്തിൻ്റെ വഴി സ്വീകരിച്ച് പോവുക ആളുകൾക്ക് സത്യസന്ദേശം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ആരും സ്വീകരിക്കും ഇസ്ലാം ലോകത്തെ വാരിപ്പുണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ നിരാശകളുണ്ടെങ്കിലും ആ നിരാശകൾക്കിടയിൽ അത് ദൈവിക മതമായതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ല മുസ്ലിം പണക്കാരുടെ പണം കൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യക്തത കൊണ്ടാണ് ആ വെളിച്ചം നമ്മൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെബ്കോണിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായി ഏറ്റവും അവസാനം എനിക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് ജസാക്ക് അള്ളാഹു ഖൈറ നമ്മുടെ ഈ വെബ്കോണിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുമായി അല്പനേരം ചിലവഹിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനനായ അജീഷ് എഡാലത്ത് അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു വിസ്തം യൂത്ത് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ യുവജന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയിൽ യുവാക്കൾ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രം രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മഹത്തായ ഭാരതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സമകാലിക വിഷയങ്ങളിൽ സുവ്യക്തമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വിസ്ഡം യൂത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പരിപാടി കാലിക പ്രസക്തമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഉജ്ജ്വലമായ നേതൃത്വം നൽകുകയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്ന് അതിൻ്റെ ഭരണഘടന ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്ത പൂർവസൂരികളായ പിതാമഹന്മാർ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം എന്നിവ പുലരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടം ഇതിനെയെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയും രാജ്യത്തെ മുഴുവനായി വർഗീയവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് യുവജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതര നിലപാടുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി യുവജനങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ സ്വഭാവം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യുവാക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളിൽ നിന്നും വളരെ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിസ്തം യൂത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ആനുകാലിക സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥയാണ് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ട് വളരെ വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഏതാനും ചില മുതലാളിമാരുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ദരിദ്ര നാരായണന്മാർ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപ്പരാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു യുവജനതയ്ക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല
അതിനെതിരെ ക്രിയാത്മകമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം ഈ വൈറസുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിലും എങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വഴികാട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ നാട്ടിലെ യുവജനങ്ങളാണ് ആ യുവജനത അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നമുക്കറിയാം വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഈ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വരതയെ തകർക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന വർഗീയവൽക്കരണത്തിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടെ കൺകരൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കേന്ദ്രം ഏകപക്ഷീയമായി അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ വലിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനും അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും യുവജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തിരികെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിസ്ഡം യൂത്ത് ഏറ്റെടുത്ത ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു വിഷയം ആ വിഷയവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ഈ സമ്മേളനത്തിന് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും എന്റെയും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം അതിജീവനത്തിന് ആദർശ യൗവനം എന്ന പ്രമേയമാണ് ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്താകമാനം പടർന്നു പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് പല ആളുകൾക്കും അവരുടെ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ആളുകൾക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആശങ്കയാണ് ചില ആളുകളെങ്കിലും ഈ ഒരു രോഗ ശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ മാത്രമല്ല അവരെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും വലിയ ആശങ്കയിലാണ് ഇനി ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇല്ല എങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആശങ്കാകുലരാകുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാവുന്ന എന്തൊരു വാക്കാണ് വർത്തമാനമാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് നൽകുവാൻ സാധിക്കുക ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനായ പ്രൊഫസർ ഹാരിസ് ബിൻ സെലീം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൊറോണയുടെ ഭീതി മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ ലോകത്ത് ഒരു ഭീതിജനകമായ ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എന്ത് നടന്നാലും സത്യത്തിൽ നമ്മളത് അറിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് അറിവ് വർദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര മരണവാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു മരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക മരണവാർത്ത കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു മഹല്ല് ചുറ്റുപാടിൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമായിരുന്നില്ലേ വളരെ അപൂർവമേ നമ്മൾ അല്ലാതെ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മരണവാർത്തകളാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മരിക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇനി അതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ മരണ സംബന്ധമായ അതിൻ്റെ രംഗങ്ങളും അവസ്ഥകളും കുട്ടിയെ കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ രോഗിയായി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു മഹാമാരിക്ക് മുന്നിലാണെങ്കിലും അത് ബാധിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ബാധിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എന്താ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ വളരെ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവ് ഇതിനുണ്ട് അത് നമ്മൾ മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ്റെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും മാത്രമാകും ഒരു ഇല താഴെ വീഴണോ
അവൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ നടപ്പിലാകൂ ആ തീരുമാനങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവൻ്റെ വിധിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും നമ്മളെന്താ പറയുമോ വളരെ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ മനസ്സുറപ്പോടെ നിൽക്കും അത് പഠിച്ചോനെ അതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും അത് നടപ്പിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വലിയ സമാധാനം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാകും പിന്നെ വിശ്വാസം എന്നത് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വാസം എന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസിക്കൊരിക്കലും പൂർണ്ണ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടില്ല പൂർണ്ണ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗം ആ രോഗം പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുത്തുക ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലായ്മ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് എല്ലാറ്റിനും കഴിയില്ലോ അള്ളാഹു അല്ല കുലുഷയും കതിറാണ് എല്ലാറ്റിനും കഴിയുന്ന പടച്ച തമ്പുരാന് ഈ രോഗം മാറ്റാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയെ തരാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ കടം വീട്ടാൻ പറ്റും വല തൈ അസു മിൻ റവഹില്ല അള്ളാഹു തരുന്ന ആശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് മക്കളെ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് എന്ന് എപ്പോഴാണ് അക്കൂബിനെ പേരിസ്ല പറഞ്ഞതെന്നറിയോ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സഹോദരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആ യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു ബാലൻ അവൻ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല അവനെ കിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് അതായത് ഇന്ന ഹുമയെ ഏയ് അസുമിൻ റൗഹില്ല ഇല്ലൽ കൗമുൽ കാഫിലിൻ അവിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ അള്ളാഹു തരുന്ന ആശ്വാസത്ത് നിരാശപ്പെടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിന് ഭയപ്പെടണം എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നാലും നമ്മളെ മനസ്സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും നമ്മളാകെ ഡെസ്പാവുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ള ചോദ്യമില്ല അത് നിരാശയുടെ ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരാശ്വാസം തരും എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ സാധാരണ ഈ വന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ആ വന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടാവും ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഒരു പരിധി വരെ അതിനെ ഭീതിതമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊറോണയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായൊരു ഭീതിയാണ് രോഗം പെട്ടെന്ന് പടർന്ന് പിടിക്കുന്നതാണ് പകരാൻ ഭയങ്കര സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് മരുന്നുകളില്ല വൈറസ് ബാധയാണ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ചില അപകടാവസ്ഥകളാണ് പക്ഷേ എന്താ ഇത്തരം ചില വൈറസുകളും ഇത്തരം വരെ രോഗങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എത്ര രോഗങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കടന്നു പോയി എന്ന് നമ്മൾ അറിയണേ ഇല്ലാതാണ് ആ രോഗങ്ങൾ നമ്മളെ ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ രോഗം നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെ രോഗം യുവാക്കളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ലക്ഷണമൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ എന്നാൽ അവർക്ക് രോഗം മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ദൂരീകരിക്കണം ചില ആളുകൾ വെച്ച് ഇതൊക്കെ ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടാവും ഉടനെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും എത്ര ശതമാനം ആളുകളാണ് വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് തൽക്കാലം ചികിത്സകൾ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആ സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ അതിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആ രോഗം പിന്നീട് വരാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് മാറിപ്പോകാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന തവക്കുൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ നമ്മളുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാവും എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആകാശത്തിൽ വിമാനമിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വിമാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾ അവിടുത്തെ പൈലറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബേജാറായിട്ട് കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നാലും അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവ് അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക
ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും അത്തരം ചില ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി ഉറുക്ക് ഏലസ് മന്ത്രിച്ചൂതിയ നൂലുകൾ പലതരത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ആത്മീയ ചികിത്സയുടെ പേരിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക മാനം എന്താണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രസക്തിയും ഉണ്ടോ ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജാമിയ അൽ ഹിന്ദ് അൽ ഇസ്ലാമിയയുടെ ഡയറക്ടർ ഫൈസൽ മൗലവി പുതുപ്പറമ്പ് സംസാരിക്കുന്നു അതെ തീർച്ചയായും ഈ കോവിഡ് വ്യാപകമായി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് ആത്മീയ രംഗത്തെ തട്ടിപ്പുകളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട് ചികിത്സ എന്ന പേരിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതികളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ ചില ഉറുക്കും നൂലും ഏലസുകളുമൊക്കെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വിതരണമാണെങ്കിൽ മറ്റു ചില പ്രത്യേകമായ വിക്രങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് സമൂഹത്തെ വിശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഹാമാരി രക്ഷപ്പെടാനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുത്തുബിയത്ത് നിർവഹിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകമായ ചില പദ്യങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഖുർആാനിലെ ആയത്തിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ആയത്ത് ഈ ദിവസം ഇത്ര പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം എന്നാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നവർ എല്ലാം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് പരീക്ഷണങ്ങളും രോഗങ്ങളും നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ശമനം നൽകുന്നവനും റബ്ബിനല്ലാതെ ശമനം നൽകാൻ കഴിയില്ല വസ്ലുദായി സുലതാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ രോഗികളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ കാണാം അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബൻ നാസ് അദ്ദേഹിൽ ബസ് ഇഷ്ഫി അന്ത ഷാഫി ലാ ഷിഫാ അ ഇല്ല ഷിഫാ ഓക്ക് അള്ളാഹുവെ നെയ്യാണ് ഷിഫ നൽകുന്നവൻ നീ ഷിഫ നൽകണേ നീ നൽകുന്ന ഷിഫയല്ലാതെ മറ്റൊരു ഷിഫ ഇല്ല എന്ന് റസൂദായി സുലതാഹു സമ തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ സുഹൃത്ത് ഷൊറായിൽ പഠിപ്പിച്ചു പോയി ആ മലിൽ തുഫഹു വയ്യഷ്ഫീൻ ഞാൻ രോഗിയായാൽ അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് ശമനം നൽകുന്നവൻ രോഗം സർട്ടാവിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണ് അതിനാൽ രോഗശമനം നൽകാനും ആ സർട്ടാവിന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ശമനത്തിനായി തേടേണ്ടത് സർട്ടാവിനോട് തന്നെയാണ് ഒരു സൃഷ്ടിയോട് തേടിയാലും ആ സൃഷ്ടിക്ക് ശമനം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ശമനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പക്ഷെ നിർദ്ദേശിച്ചു തരാൻ പറ്റിയേക്കാം മരു ഇന്ന് ഇന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അത് ഇന്ന ലോകത്ത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം രോഗം മാറണമെന്നില്ല ശമനം നൽകാൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം എത്ര വലിയ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടാലും എത്ര നല്ല മരുന്ന് കഴിച്ചാലും മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ എമ്പാടും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ശമനം നൽകാൻ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയില്ല ശമനത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായും ആ സർട്ടാവ് അനുവദിച്ച മാർഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സർട്ടാവ് അനുവദിക്കാത്ത മാർഗത്തിൽ പുതിയ പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്തലും അതേപോലെ സർട്ടാവിനുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന പേരിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താരയും റസൂലും പഠിപ്പിക്കാത്ത വഴികൾ സ്വീകരിക്കലും അതൊന്നും ശരിയല്ല അതോടൊപ്പം മന്ത്രവാദങ്ങൾ ഏലസുകൾ തകിടുകൾ ഉറുക്കുകൾ ഇവയൊന്നും ശമനത്തിനുള്ള മാർഗമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല നേരം വെച്ച് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അള്ളാഹോട് ദുഹ ചെയ്യാം അവൻ നിശ്ചയിച്ചാം അവൻ്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച വിക്രകൾ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഒരാൾ ഒരു മന്ത്രമുണ്ടാക്കുന്നു അത് എന്നും ഇത്ര തവണ ചൊല്ലിയാൽ ഇന്ന രോഗം മാറുമെന്ന് പറയുന്നു അത് ശരിയല്ല അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മത മതപരമായ കാര്യം സ്ഥിരപ്പെടുകയില്ല അതിന് ഇത്തരം വശങ്ങളൊക്കെ ചൂഷണങ്ങളായി തന്നെ നമ്മൾ കാണുക പിന്നാണത്തിൽ എഴുതി പാത്രത്തിൽ എഴുതി അത് കലക്കി കുടിക്കാൻ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി അത് തകിടിനുള്ളിലാക്കി ശരീരത്തിൽ കെട്ടിബന്ധിക്കാൻ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാം വളരെ ഗൗരവമായി എതിർത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇന്ന റുക്ക ഒറ്റമ ഒത്തിവല തഷിർക്കുനെന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം ഇത്തരം മന്ത്രങ്ങളും ഏലസുകളും ഉറുക്കുകളും എല്ലാം ഷിർക്കാണ് അള്ളാഹുൽ പങ്കു ചേർക്കലാണ് എന്നാണ് അതേപോലെ സമാനമായ മറ്റൊരുപാട് ഹദീസുകൾ വല്ലവനും ഏലസ് കിട്ടി അവൻ ഷിർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മൻ അല്ല കത്തമീമ ഫഖദ് അഷ്റക്ക ഏലസ് വല്ലവനും കിട്ടിയാൽ അവൻ ഷിർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സമാനമായ ഒട്ടനവധി ഹദീസുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണാം അത് ഇത്തരം കപടമായ ആത്മീയ വശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അത് ചൂഷണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് മുക്തമാവുകയും സൃഷ്ടാവിലേക്ക് മനസ്സറ
എക്കോണിനുള്ള ആശംസ സംസാരം നിർവഹിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യനായ ടി പി അഷ്റഫ് അലി അദ്ദേഹം എം എസ് എഫിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡൻ്റാണ് വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഈ വെബ്കോണിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ശ്യാമലേക്കും വിസ്റ്റം യൂത്ത് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ സമ്മേളനം ഓൺലൈനിൽ നടക്കുകയാണ് അതിജീവനത്തിന് ആദർശ യൗവനം എന്ന എക്കാലത്തും പ്രസക്തമുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ യുവാക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊക്കെയും വഹിക്കുന്ന വലിയ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പങ്കുകൾ ഉയരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പുതിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ക്രമം ആകെ മാറി മറിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണാത്ത ഒരു വൈറസ് എത്രമേൽ ഭീകരമായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികളെ മാറ്റിമറിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെയും നേരനുഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവികളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും സസ്യലതാദികളുടെയും ഒക്കെ അതിജീവനം കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക അജണ്ട നിർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണിത് നിരവധിയായ ആളുകൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറിയുന്നു സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ തകർന്നില്ലാതെയാകുന്നു ജീവിതം അവസാനിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പലരും ആശങ്കയിൽ കഴിയുന്നു ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞ എത്ര ആളുകളാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയത് എന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു മനുഷ്യൻ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും തളരാതെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേ കഴിയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിശ്വാസികൾ എന്ന രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ആ ഒരു എപ്പോഴുമുള്ള ഓർമ്മയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മളുടെ അമിതമായ ചൂഷണ വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ട് പ്രകൃതി തന്നെ അതിൻ്റെ ചില രോഷാകുലമായ ഭാവങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ചില നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ദോഷത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആഗോളതലത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോംബ് നിർമ്മാണം ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റു പല നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏർപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇതേ ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ ആളുകളെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ത്തരങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്മേളനം ഒരു കാരണമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വിസ്ഡം യൂത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് വളരെയധികം ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ പുതിയ അജണ്ടകളുടെ രൂപീകരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും നന്മകളും നേരുന്നു ശ്യാമലേഖ നേരിൻ്റെ വരമൊഴി നേർപഥം വാരിക ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ പ്രമാണബദ്ധമായ വിഷയാവതരണങ്ങൾ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമകാലിക വിഷയങ്ങളിൽ സുചിന്തിതമായ അപഗ്രഥനം ലോകപ്രശസ്ത സലഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഫത്വകളുടെ ഭാഷാന്തരം തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ലേഖനങ്ങൾ സച്ചരിതരായ മുൻഗാമികൾ ഇസ്ലാമിന് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ നേരിൻ്റെ വരമൊഴി നേർപഥം പ്രമാണങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗുണകാംക്ഷയുടെ ശബ്ദം നേരിൻ്റെ ആർജവം വേറിട്ട വായനാനുഭവം നേരിൻ്റെ വരമൊഴിയായി നേർപഥം വാരിക ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥന ഇസ്തികാസ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ സമുദായത്തിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പ് തെരുവിലും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ചെളി വാരി എറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പലപ്പോഴും നാം കാണാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെളി വാരി എറിയൽ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അതിനപ്പുറം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമസ്കാരം നോമ്പെടുക്കുക ജക്കാത്ത് നൽകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ
ഫൈസൽ മൗലവി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു പൊതുവെ വ്യാപകമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഈ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥന തൗഹീദ് ശിർക്ക് കുഫ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തെരുവുകളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ തർക്കങ്ങളും ഖണ്ഡനങ്ങളും എല്ലാമായി പോകുന്നത് സ്കാരും നോമ്പ് ജക്കാത്ത് തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ലവരായി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയാൽ പോരെ എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ചില ആളുകൾ നല്ല പിള്ളയായി ചമയാൻ വേണ്ടിയും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുമായി വരുന്നവരുമുണ്ട് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം അതിൻ്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കെട്ടിടത്തിന് അടിത്തറ എത്ര പ്രധാനമാണോ ഒരു ജീവിക്ക് ജീവൻ എത്ര പ്രധാനമാണോ ഒരു മരത്തിൻ്റെ അടിവേര് എത്ര പ്രധാനമാണോ അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ തൗഹീദ് അക്കിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അഥവാ ലാ ഇലാഹ എന്നാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല തകൽ തകരുമ്പോൾ അടിത്തറയാണ് തകരുന്നത് എത്ര വലിയ കെട്ടിടമാണെങ്കിലും അടിത്തറ തകർന്നാൽ പിന്നെ അതോടുകൂടി എല്ലാം തകർന്നടിയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിത്തറ തൗഹീദാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയാണ് ആ തൗഹീദ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിസ്കാരം നോമ്പും സക്കാത്തും ഹജ്ജും തുടങ്ങി ഒരു കർമ്മത്തിനും യാതൊരു ഗുണവുമില്ല ഫലവുമില്ല എന്നാണ് പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രവാചന്മാരെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പതിനെട്ട് പ്രവാചന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ അധ്യായമാണ് സുഹത്തു അൻ ആം അൻ ആം സുറയിൽ എൺപത്തി ആറ് വരെയുള്ള ആയത്തുകളിലായി പതിനെട്ട് പ്രവാചന്മാരുടെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പതിനെട്ട് പ്രവാചന്മാരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു തല പറയുന്നത് ഒലോ അഷ്ട്രക്കു ലഹബിത്വ അൻഹുമാനു അമലൂൻ എന്നാണ് ഒലോ അഷ്ട്രക്കു ഇവരാരെങ്കിലും ശിർക്ക് ചെയ്താൽ ലഹബിത്വ അൻഹുമാനു അമലൂൻ അവർ ചെയ്തു വെച്ച അമലുകളെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി പോകും ബാത്തിലായി പോകും എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം സുഹൃത്ത് ജുമറിനെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ റസൂൽ ഹൈ സുഹാസ്മ തങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു പ്രവാചനെ താങ്കളാണെങ്കിൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ ശിർക്ക് സംഭവിച്ചാൽ താങ്കളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അതോടുകൂടി നിഷ്ഫലമായി മാറും എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റസൂർദ്ദായി സുഹാ വിശ്രമ തങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യില്ല തെറ്റുകൾ ചെയ്യില്ല പാപ സുരക്ഷിതരാണ് മയസൂമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് പോലും ആ പ്രവാചന അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ നിസ്കാരം നോമ്പും സക്കാത്തും എല്ലാം ശരിയാകുന്നതിന് മുമ്പായി അടിസ്ഥാനമാണ് ആദ്യം ശരിയാവേണ്ടത് ജീവൻ നഷ്ടമായാൽ ശരീരം എത്ര ആരോഗ്യമുള്ളതാണെങ്കിലും ആ ശരീരം പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റാത്തതായി മാറുന്നത് പോലെ അടിവേരിന് കേട് സംഭവിച്ചാൽ എത്ര വലിയ വടവൃക്ഷവും ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നത് പോലെ അടിത്തറ പൊട്ടിയാൽ എത്ര വലിയ കെട്ടിടവും തകർന്നടിയുന്നത് പോലെ തൗഹീദാകുന്ന അടിത്തറ തകർന്നു പോയാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വല്ല വിഭാഗത്തിലും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയാവട്ടെ നേർച്ചയാവട്ടെ മറ്റ് ഇതര ആരാധനാ ക്രമങ്ങളാവട്ടെ അതൊക്കെ റബ്ബല്ലാത്തവർക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിത്തറ തകർന്നടിഞ്ഞു അവരുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിഷ്ഫലമായി മാറുകയും ചെയ്യും ശിർക്ക് ചെയ്ത് നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരുത്തനെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന രംഗം ഖുർആൻ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന രംഗം ഹരീസിൽ കാണാൻ കഴിയും നബിനങ്ങൾ പറയുകയാണ് നാളെ പരലോകത്ത് അവനെ കൊണ്ടുവരും റബ്ബമാണ് ചോദിക്കും ദുനിയാവ് മുഴുവനും നിൻ്റെതാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നീ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പകരം നൽകാൻ തയ്യാറാകും അവൻ പറയും തീർച്ചയായും റബ്ബെ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അള്ളാഹു തല പറയും എങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമല്ലേ ഞാൻ ഇന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ല തുഷ്ടി കബി ഷെയ് എന്നിൽ യാതൊന്നും പങ്കു ചേർക്കരുത് എന്നല്ലേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ 
പക്ഷേ അബൈത്ത ഇല്ല ഷിർക്ക് നിനക്കാവട്ടെ ഷിർക്ക് ചെയ്തേ മതിയാകുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് റബ്ബ് പറയുമെന്നാണ് ഹദീസിൽ കാണമൻ മാത്ത ബഹുയതുള്ളൂ നിദ്ദൻ ദഹദന്നാർ റഹ്മാനായ റബ്ബിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു പങ്കാളിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും ഉദ്ധരിച്ച ഇബിൻ മസൂദ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന സുഹാബി പറയുന്നു ഇതിന് മറുവശം കൂടി ശരിയാണ് അഥവാ റബ്ബല്ലാത്ത ഒരാളോടും പ്രാർത്ഥിക്കാതെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിനും പ്രവേശിക്കുമെന്ന് ഇബിൻ ഇബിൻ മസൂദ് റതിയല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട് സമാനമായി ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഇവ്വിഷയമായി കാണാൻ കഴിയും അതിനാൽ അടിസ്ഥാനം തൗഹീൽ തന്നെയാണ് ലോകത്ത് വന്ന പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും ആദ്യമായും പ്രഥമ പ്രധാനമായും പഠിപ്പിച്ചത് തൗഹീൽ തന്നെയാണ് തൗഹിൽ ശരിയായപ്പോഴാണ് മറ്റ് നിയമങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും പ്രവാചകൻ സുഹാസമ തങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം തൗഹീദാണ് പ്രബോധനം ചെയ്തത് അന്ന് നിസ്കാരമോ നോമ്പോ സക്കാത്തോ ഹജ്ജോ ഒന്നും നിയമമാക്കി അള്ളാഹു തല നിശ്ചയിച്ചില്ല തൗഹീദ് ക്ലിയറായി വിശ്വാസം ശരിയായ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായി വന്നപ്പോൾ അവരോടാണ് പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കണം നോമ്പെടുക്കണം ജക്കാത്ത് നൽകണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം തുടങ്ങി കച്ചവട നിയമങ്ങൾ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പിന്നീട് ആ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനോടാണ് അള്ളാഹു തല കൽപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഭംഗിയുള്ള ചോദ്യമായി തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും അതല്ല പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക അടിസ്ഥാനം ശരിയാക്കുക അള്ളാഹു തായ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മുമ്പ് ആത്മീയ ചികിത്സയുടെ പേരിലുള്ള ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഇവിടെയുള്ള ഒരു സംശയം അതിന് അനുകൂലിച്ചു അതിനെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്ന ആളുകളും അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളും അതുപോലെ പ്രവാചകൻ്റെ ഹദീസുകളും തന്നെയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഇതിനിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനനായ ഫൈസൽ മൗലവി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അതെ തീർച്ചയായും ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ന്യായമാണിത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഇതിന് അലീസ് പറയുന്നല്ലോ അവരൊക്കെ അയത്ത് പറയുന്നുവല്ലോ തെളിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുവല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെല്ലാം തെളിവുണ്ടാവുക പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ തെളിവ് പറയുന്നു പാടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തെളിവ് പറയുന്നു എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായും ഖുർആാനും ഹദീഫിനെയും ആര് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും അയാൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാലോ അഞ്ചോ നിലപാടുകൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഇന്നുണ്ട് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന അഹലുസുന്ന ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് എന്താ അവയ്ക്ക് തെളിവ് ഖുർആാനായത്തും പ്രവാചന ഹദീസുമാണ് അഞ്ചു നേരം അഞ്ചു നിസ്കാരമുണ്ട് പക്ഷേ അത് മൂന്ന് നേരം മതി എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഷിയാക്കളുണ്ട് തെളിവെന്താണ് ഖുർആാനായത്തുകൾ തന്നെയാണ് ഈ നിസ്കാരം മൂന്ന് നേരമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വാദിക്കുന്ന ചില കക്ഷികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ലോകത്തുമെല്ലാം ഉണ്ട് തെളിവെന്താണ് ഖുർആാനായത്താണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവല സ്മരണയാണ് അള്ളാഹനെ ഓർത്താൽ മതി വേറൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് തെളിവെന്താണ് ഖുർആാനായത്ത് മതീസും തന്നെയാണ് നിസ്കാരമുണ്ട് അഞ്ച് നേരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെയും അത് എല്ലാവർക്കുമില്ല ചില ആളുകൾ വളർന്നു വലുതായി അള്ളാഹുവിനെ കടുത്ത് ഔലിയാക്കളായി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ജതബിൻ്റെ ഹാദിൽ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് നിസ്കാരമൊന്നും വേണമെന്നില്ല എന്നു പറയുന്ന സൂഫികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് തെളിവെന്താണ് ആയത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തിനും ആയത്തും അതിശം തെളിവാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ആയത്ത് ഓതി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഹദീഫ് പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യം തെളിവാവുകയില്ല നേരമടച്ച് ആ ആയത്തും ഹദീഫും പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹും റസൂലും അത് തന്നെയാണോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് പ്രധാനം ഒരു ആയത്ത് അല്ല അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹദീസ് അള്ളാഹു തലാബിൻ്റെ വഴി പ്രകാരം പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ആയത്ത് കൊണ്ട് ആ ഹദീസ് കൊണ്ട് അള്ളാഹും റസൂലും ഇത് തന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് അടിസ്ഥാനം അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അത് നബിതങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് മദീസം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നബിയിൽ നിന്ന് കേട്ട തലമുറ അവിടെ ഉണ്ട് സുഹാബിമാർ
പിന്നീട് ആ പത്തായത്തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കും ശേഷം അടുത്ത പത്തിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കും ശേഷം അടുത്ത പത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പോയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഖുർആാനും പഠിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ ഖുർആാന പ്രകാരം അമൽ ചെയ്യാനും പഠിഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പോൾ സുഹാബിന്മാർ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട മുഴുവൻ പ്രമാണങ്ങളെയും പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ആ സ്വഹാബത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആയത്ത് നോക്കിക്കണ്ടത് നിസ്കാരം മൂന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഓതുന്ന ആയത്ത് ആ ആയത്ത് ആദ്യം മുതൽ നബിയാണ് നബീന് കേട്ട് സ്വഹാബിമാരാണ് ആ നബിയും സ്വഹാബത്തും എത്ര നിസ്കരിച്ചു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അവ നിസ്കരിച്ചത് മൂന്നാണോ എങ്കിൽ ഈ ആയത്തിനർത്ഥം മൂന്ന് മതി എന്നാണ് അവ നിസ്കരിച്ചത് അഞ്ചാണോ എങ്കിൽ ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വക്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് കിട്ടുകയില്ല നിസ്കാരം വലിയ ഔരിയാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ട നിർബന്ധമില്ല എന്നാണോ എങ്കിൽ നബിയും സഹാബത്തുമാണ് വലിയ ഔരിയാക്കൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നിസ്കാരം അവസാനിപ്പിച്ചുവോ ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആയത്ത് നിസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തെളിവല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് മൻഹജു സലഫ് സലഫ് സ്വാലികളുടെ രീതിശാസ്ത്രം സച്ചതിരായ മുൻഗാമികളുടെ മാർഗം അവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രമാണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ പിഴച്ചവാദങ്ങളും ഇല്ലാതാവും അതുകൊണ്ട് കേവലം ഒരു ആയത്ത് ഓതുകയല്ല കേവലം ഹദീസ് പറയുകയല്ല ആയത്തിനെയും ഹദീസിനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് പ്രഥമ സംബോധിതർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ആ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അത് മനസ്സിലാക്കിയ താബിഴുകളാണ് അവിടെ നിന്ന് താബിഴ് താബിളാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമ തലമുറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് തലമുറകൾ അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് തലമുറയാകുന്ന സലഫുകൾ മുൻഗാമികൾ ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മുൻഗാമികൾ അവർ എങ്ങനെയാണോ പ്രമാണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചാൽ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ ചൂഷണങ്ങൾ ഷിർക്ക് ഖുറാഫാത്തുകൾ എല്ലാം അതോടുകൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും അതിനാൽ നാം പ്രമാണത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മൻഹജനുസരിച്ച് മുൻഗാമികളുടെ രീതിശാസ്ത്രപ്രകാരം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു തല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉദാര ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങൾ മുമ്പ് നാം കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനൊരു സംഘടിത ശക്തിയായിക്കൊണ്ട് സ്വർഗ ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ നഗ്നതാ പ്രദർശനത്തിന് വേണ്ടിയുമൊക്കെ മുറവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം നിത്യേനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനേറെ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയായി ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവണതകൾ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ അത് ഒരു കുടുംബത്തിനും ഒരു സമൂഹത്തിനുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രൊഫസർ ഹാരിസ് ബിൻ സലീം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ നിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുകൾ ചെറുപ്പക്കാരിലും തെറ്റായ ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ദീനി രംഗത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദീനി ഉത്ബോധനങ്ങൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ മനസ്സിലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും പരലോകത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടി ഒരു വിശ്വാസം വളരെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ അസ്വസ്ഥരും അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി അവരുടേതായ എല്ലാ വഴികളും അവർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഇതിൻ്റെ പ്ര ഒരു പ്രായോഗികമായ ഒരു പരിഹാരം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നമ്മളറിയാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നതാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നറിയുന്ന ഒരു പ്രായത്തിന് മുമ്പേ ചില തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ശീലമായി വരും അപ്പം പിന്നീട് അതിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ അതിനോട് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ അടിമപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി ഇത് ഏത് കാര്യത്തിലാണിത് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ വൈകാരിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ
ഏട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ചില സാങ്കേതികത്തുകൾ പറഞ്ഞ് 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 എന്ത് ചെയ്യുക ആ പണം നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത തെറ്റുകളാണ് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാൾ ബോധപൂർവ്വം തൻ്റെ പരലോകത്ത് വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ വൈകാരിക രംഗത്തുള്ള ചില തെറ്റുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടി ഒരു ഒരു അഡിക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടാം പക്ഷേ എങ്ങനെ വന്നാലും തെറ്റുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റും കാരണം ഇതിനൊക്കെ കഠിനമായ ശിക്ഷകളില്ലേ ശരിക്കും എന്താണ് വ്യഭിചാരിക്കുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് നബി സല്ലാ വസ്ലമക്ക് മലക്കുകൾ വന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത കാഴ്ചയിൽ അതില്ലേ ശരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കത്തുന്ന ഒരു തീയിൽ നഗ്നരായിട്ട് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരടുപ്പിലേത് പോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിലും ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര വേദന വന്നാൽ നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആവും ബോധം പോലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വേദനകൾക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സുഖങ്ങൾക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ബർസഹിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരലോകത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വേദനകൾക്കും അവിടുത്തെ സന്തോഷങ്ങൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കൊന്നും പരിമിതികളില്ല അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഭാവനയിൽ കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു ലോകത്ത് ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തൊരു സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അനന്തമായൊരു ജീവിതത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുമോ ശരിക്കും നരകത്തെയും പരലോകത്തെയും കബറിലെ ഏകാന്തതയൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറുക തന്നെ വേണം അപ്പം അങ്ങനെ മാറാനുള്ള വഴി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് മാറാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈംഗികത അതിന് ഉള്ളൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗികത എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല വിശക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തിരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഫുഡ് ഉണ്ട് നമ്മളെന്താ പറയുക ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നാ പറയാം പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ അത്രമാത്രം വിഭവ സമൃദ്ധമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷേ അതൊരു സന്തോഷത്തോടു കൂടെയോ സംതൃപ്തിയോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മൾ ഇരുന്നോളം എന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ വിശപ്പ് എന്ന വികാരത്തെ ക്ഷമിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആർത്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വികാരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ മതി അതുകൊണ്ട് കുറാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അല്ല അസുവാജിയും അഹുമ മലക്കത്തൈമാനുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ തീർക്കാം നമുക്ക് ലീഗലായി നിയമപരമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടവരിൽ നമുക്ക് തീർക്കാം അത് തീരാതിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പരിശ്രമിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം തിന്മകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വിവാഹിതരായ ആളുകളോട് വിവാഹത്തിൽ ഒന്ന് വിവാഹത്തിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കുക വിവാഹം കഴിച്ചവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ വിവാഹത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലൈംഗികത അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ആസ്വാദനത്തോടും അർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് നിർവഹിക്കപ്പെടണം സാധാരണ അവിഹിതങ്ങളിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ വിവാഹങ്ങളിൽ അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തേ കാണുന്നു വെച്ചാൽ അവിഹിതത്തിൽ ഒരാൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീയോടോ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനോടോ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആസ്വാദനങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പരസ്പരം കാണാനും സംസാരിക്കാനും സെക്സ് പറയാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയിൽ വിവാഹത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല ചാറ്റിങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംസാരങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അന്യതയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആസ്വാദനം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വിഹിതത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് പലപ്പോഴും പലർക്കും ഈ തെറ്റ് വിവാഹിതരായിട്ടും ഈ ദീനിയായ നിഷ്ഠ പാലിച്ചിട്ടും പലർക്കും സാധിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇത്തരം പരിഹാര മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ തിന്മകളെ പരിഹരിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലോകത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകും അപമാനിതരാകും ജീവിതത്തിൽ അവസാനം ഇത് തെറ്റുകൾ പുറത്തു വന്ന് നമ്മൾ വട്ടപൂജ്യമായി മാറുന്ന എല്ലാവരും നമ്മളെ കൈയൊഴിക്കുന്ന പരലോകം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും സൂക്ഷിക്കണം أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة
അവനിങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ നടാ ഒരു ഒരൊറ്റ പഫ് അതോടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു ആ ഒരൊറ്റ വലിയ മൊത്തം ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്തി പിന്നെ ആ അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പോർട്സിൻ്റെ ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ദിവസം അതുപോലെ ടൂറിൻ്റെ സമയം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള സമയം ഇങ്ങനത്തെ അടുത്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ കുട്ടികൾ ഈ ലഹരിയിലേക്കൊക്കെ പോകണമെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാരൻസിൻ്റെ പ്രഷർ മാർക്കിന് വേണ്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള പ്രഷറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം അവൻ കാണുന്ന ഫിലിമിൽ വലിയ ഫിലിം സ്റ്റാറുകളൊക്കെ ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ വേഗം കുപ്പി പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതാണ് പരിപാടി അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് പരിപാടി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അവൻ കണ്ടത് അതാണ് ടെൻഷൻ വന്ന് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് സിനിമ പഠിപ്പിക്കണ് എന്നാൽ നല്ല ഇരുപത്തിനാലഞ്ചിൻ്റെ വലിയ ടി വി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് മക്കളെ ഭയങ്കര സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ഇത് വ്യാപകമാണ് എന്തായാലും ഓൽക്ക് വേറെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ടി വി അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നാണ് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പാഠങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരായി തരാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാർ തിരിക്കുക ഒന്ന് ലഹരി ഉപയോഗത്തിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിൽ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടാനുള്ള വഴി അറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആയിരങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും അവരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള എന്താ പറയുക നമ്മൾ പെട്ടുപോകും ഒരു പഫുമ്മ നശിക്കണ നമ്മളെ ജീവിതമാണ് നമ്മളെന്ന വ്യക്തി തകരും അഴുക്കുചാലിൽ തുണി പോയി കിടക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളാകും നമ്മളൊന്ന് മരിച്ചാലേ ഒരാൾക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വരാൻ പോലും തോന്നൂല എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചത്ത് പൊങ്ങി ചീഞ്ഞു നാറി കൊടലും പുറത്തുള്ള ഉള്ളതിലുള്ളതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും മാരക രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് വേദന കൊണ്ട് പുളയുമ്പോൾ അല്ല നമുക്ക് ഈ ബോധ്യം വരേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ജീവിതങ്ങൾ തകരാണ് കണ്ണീരിൽ കഴിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊരു ചൂടുള്ള ചുംബനം കൊടുക്കാൻ പോലും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പറ്റണില്ല എന്താ ആ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകും ഭാര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ബെഡ്ഡിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിനൊരു ഒരു ശാരീരിക സുഖവും കിട്ടണില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം നമ്മളെ ബാഡ് സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഹോർമോണുകളൊക്കെ പിൻവലിയും പിന്നൊരു മരത്തെപ്പോലെ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ സാക്ഷിയായി തരികയാണ് വീട്ടിൽ കെട്ടിക്കാനായ പെങ്ങന്മാർ അനിയത്തിമാർ വേറെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ സഹിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ കൗൺസിലേഴ്സിനെ കാണുകയും അഡ്വൈസസ് വാങ്ങുകയും സുരക്ഷയുടെ വഴികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് അകപ്പെട്ട ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയണേ ഇതിന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ച ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഇപ്പം എനിക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ പീസ് റേഡിയോയിൽ ഒരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തിനോ എന്തോ കറക്റ്റ് സംഖ്യ ഞാൻ ഓർക്കണില്ല അത്ര പൈസക്ക് ഞാൻ വെള്ളടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു വർത്താനമായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്ക് കള്ളുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആൾ കൂടെ വേണം ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ വ്യക്തി ഡീ അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിലെ ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാകാൻ മാത്രം വളർന്നത് നമുക്കറിയാം അയാൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോന്നിട്ടുണ്ട് മദ്യപിച്ച് ഛർദ്ദിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ ആ ച മദ്യം കൈകൊണ്ട് വാരിയെടുക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമുള്ളവർ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് വലിയ ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് വേണ്ടത് ശക്തമായൊരു തീരുമാനമാണ് വേണ്ടത് ആ തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് മെഡിസിൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഒരു പത്തിരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ സഹപ്രവർത്തകരടങ്ങുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ നടത്തുന്ന ന്യൂ ഹോപ്പ് പോലെ പെരിന്തൽമണ്ണയുള്ള ന്യൂ ഹോപ്പ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമുക്കത് അവലംബിക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഫീസ് ഉണ്ട് ഫീസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പോകണം പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്കത് വീണ്ടും കിട്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് വീട് വിറ്റ് പോകേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ചെയ്യണം ആ ജോലി ഒഴിവാക്കിയാലേ നടക്കുള്ളൂ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ആ ജോലി ഒഴിവാക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയമല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും
ചെന്നപ്പോൾ മദ്യപിച്ചാണ് ചെന്നത് ഭാര്യ നേരെ മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കത്തിച്ചു അയാൾ ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അയാളെ ശരീരം മൊത്തം പൊള്ളി ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി അന്നാണ് അയാൾക്ക് ആദ്യമായി താൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു ഈ ഒരു നൈമിഷിക ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ദുരിതം മനസ്സിലായത് അതിൽ നിന്നാണ് അയാൾ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അയാൾ മാറി നല്ല മനുഷ്യനായപ്പോൾ ആ ചിന്ത അയാളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ജീവിതം ഉടനീളം ആ ചിന്ത വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിസരത്തുള്ളവരോട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സാധ്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൽ എന്ന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് വലിയ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളും തിന്മകളിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള യുവാക്കളെ ആ തിന്മയിൽ നിന്നും കരകയറ്റുവാൻ നമുക്ക് നൽകാവുന്ന പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് താജുദ്ദീൻ സൊലാഹി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ആശിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ അങ്ങ് ഉദ്ധരിച്ച് ചോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല തിന്മകളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങണം സ്വീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ആ പഴയ തിന്മയിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഫോൺ വീഡിയോ കാണുക അതല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ പ്രശ്നങ്ങൾ അമിതമായ ദേഷ്യം വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രയത്നിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും അതിലേക്ക് വീണ് പോകും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് വഴി എന്നാണ് ചോദ്യം പത്ത് പോയിൻറ്റ്സാണ് ഞാൻ ഫാസ്റ്റായി പറഞ്ഞു പോണത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ വീണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് പടച്ചോന് മാത്രമേ ഹിതായത്ത് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഹിതായത്താണ് ഫോൺ വീഡിയോ കാണാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹിതായത്താണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലെ നല്ല അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഹിതായത്താണ് ലൈംഗിക രംഗത്തെ വിശുദ്ധി എന്നുള്ളത് ഹിതായത്താണ് എന്ന് അള്ളാഹു തരുന്ന നിർമ്മാർഗമാണ് അപ്പം അത് അള്ളാഹുവിനോട് യാചിച്ച് ചോദിച്ചു വാങ്ങുക യാചിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സുജൂതിൽ കടന്ന് കരയ യാ മുഖല്ലിബൽ കൊലൂബ് സബ്ബിത് കൽബി അലദീനിക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് പഠിച്ചോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക ഒരാൾ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ആളെ കൊന്നു ഒരു പണ്ഡിതനോട് പോയിട്ട് ഫത്ത് പോയി വെച്ചു എനിക്ക് തോപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളെയും കൊന്ന് നൂറ് തികച്ചു പിന്നീട് മറ്റൊരാളെടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അയാൾ ഫസ്റ്റ് നിർദ്ദേശകാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകണം സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഫോൺ വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ചിലപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ പരലോകം നമുക്ക് വലുത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് എടുക്കാതിരിക്കേണ്ടി വരും എന്താ അങ്ങനെ കുറേ കാലം അത് എടുക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഇട്ടാൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്നതോടു കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ നമ്മളെ തലച്ചോറിലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ട്രിഗറുകളും പോകും ഇതിൻ്റെ ഉത്തേജനങ്ങൾ പോകും തലച്ചോറിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതാണ് ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മദ്യമൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടാൽ എന്താ ബ്ലഡ് നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഊറ്റി പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് എന്താണെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പരിഹാര നിർദ്ദേശം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ആളുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു സംഗതിയാണ് അധികാര സ്വഭാവം അധികാരൽ മസാവും രാവിലെ ചെല്ലേണ്ട കുറച്ച് ദിക്കറുകളുണ്ട് വൈകുന്നേരം ചെല്ലേണ്ട കുറച്ച് ദിക്കറുകളുണ്ട് അത് അറുത്തറിഞ്ഞങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക നടക്കും ആദരണീയനായ ആരിസ് മൗലവിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പം സ്നേഹക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് പീസ് റേഡിയോയിൽ പീസ് റേഡിയോ എന്നുള്ളത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമാണ് പീസ് റേഡിയോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സ്നേഹക്കൂട് പോലെ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് പോലെയുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ അപ്പം മൗലവി ഒരിക്കൽ ഈ അധികാർ സ്വഭാവം അധികാരൽ മസാവും ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചത് നടപ്പിൽ വരുത്തിയൊരു വ്യക്തി ദീർഘമായൊരു കാലഘട്ടം വൃത്തികെട്ട വീഡിയോകൾ കണ്ടിരുന്ന ശീലത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആ അധികാ
നല്ല പ്രോത്സാഹനങ്ങളാകണം അല്ലെങ്കിൽ യാലൈത്തനി ഇത്തഹദത്തു മഅർ റസൂലി സബീല യാലൈത്തനിലം അത്തഹിദ് ഫുലാനൻ ഖലീല ഞാൻ അള്ളാഹ് റസൂലിൻ്റെ വഴി സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നാലിന്ന വ്യക്തി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാകാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നാളെ പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പം നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൻ നമുക്ക് പ്രേരണകൾ തരുന്ന ഒരാളാകണം അല്ലാത്തവരോടുള്ള ആത്മബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ വഴി നടത്തുന്ന നല്ലൊരു ഭാര്യയാക്കുന്ന ഭർത്താവാക്കുന്ന മകനാക്കുന്ന അങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരാക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലെ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശമായി പറയാനുള്ളത് ആറാമത് പോയിന്റ് ചില ട്രിഗറുകൾ ഉണ്ടാകും ചില ഉത്തേജനങ്ങൾ ചില പ്രേരണങ്ങൾ ചിലതിന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ പോകും അപ്പം ആ ട്രിഗറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതെങ്ങനെയാണ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഫിലിമിൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് കാണണമെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിടെ ഒഴിവാക്കണം ചിലതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിമ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ബാഷനൊക്കെ ചെയ്യണ ആൾക്കാർ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീല് വരികയെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പണാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കണം എന്നല്ല അവർ അതിൽ അവിടെ ഒരു അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധപൂർവ്വമായ ക്രമീകരണം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറേ സൗകര്യമുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നിച്ച് പിന്നെ ബാത്റൂം ഉപയോഗിക്കൽ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ എന്താണ് അത് മാത്രം മുറിച്ചുകാണ്ട് ക്ലിപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ടീമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പറയാൻ ഇത്തരം ചില മേഖലകൾ പറയാൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഏഴാമത്തെ കാര്യം നിസ്കാരമാണ് നിസ്കാരം തിന്മകളില്ലെന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന സലാദ് തൻഹാനിൽ ഫഷായി വൽ മുൻകർ നിസ്കാരം എല്ലാത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കും നിബെ ഞാൻ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് മോഷ്ടിക്കാൻ പോകണം പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണില്ല എന്ന് റസൂല പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവൻ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് അവന് മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ നിസ്കാരങ്ങൾ റെഡി ആകണം അതിൻ്റെ രൂപം അതിൻ്റെ അധികാരുകൾ അതിൻ്റെ അധികാരികളുടെ അർത്ഥം നമുക്കറിയോ അതിൻ്റെ രൂപം നമുക്കറിയോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്റ്റേബിളാക്കണം എട്ടാമത്തെ കാര്യം ഖുർആൻ പാരായണമാണ് ഖുർആൻ നിരന്തരം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിശാജ് പോകും തന്നെ ആയത്തുൽ കുറിശി ഓതുക സൂറത്തുൽ ഇഖലാസ് മുഅബിദത്തേൻ കുൽഹുല്ലാഹു അത് കുലാദ് റബ്ബിനാസ് കുലാദ് റബ്ബിൽ ഫലക്ക് പോലത്തെ സൂറത്തുകൾ നിരന്തരം ഓതുക അങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേക അധികാരികൾ ചെല്ലുക ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട വഴികളാണ് ഖുറാൻ പാരായണമാണ് അതിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം പഠനമാണ് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പരലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ചും പ്രാധാന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആസ്വാദനം കിട്ടാനുണ്ട് പുതിയൊരു ആസ്വാദനം കിട്ടാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ പുതിയ മേഖല നമ്മൾ കണ്ടെത്തും കുത്തിക്കയറ്റണേ കയ്യിൽ പൊടിച്ചിട്ട് ചുണ്ടിലിടണേ വായിലിടണ സാധനങ്ങളെക്കാളും രോഗിയായ ഒരാളെ താങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുക വയസ്സായ വല്യമ്മാനെയും കൊണ്ടുവന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക മനസ്സിലായില്ലേ രോഗിയായ ഉമ്മാൻ്റെ കാലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക അവരെ ഗുളിക പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക രോഗിണിയായ ഭാര്യക്ക് അടുക്കളയിൽ സഹായിക്കുക ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ പിന്നെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലൊക്കെ ഒരു ആസ്വാദനം വരാനുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക തിന്മകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സമയത്തെയും സാഹചര്യത്തെയും അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു കാര്യം ഒഴിവ് സമയം ഇല്ലാത്ത വിധം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്ലാമിക ദാവാ രംഗത്ത് ഇടപെടുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇതിനൊന്നും നേരമല്ല മേൽക്ക് മേൽ പണി ഉണ്ടാകും അതങ്ങനെ തീർത്തു പോകും ഓരോ ടാസ്ക്കും ഇങ്ങനെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഒരുപാട് വഴിവിളക്കുകൾ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് ലാമ്പുകൾ വഴികളിൽ സ്ഥാപിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകണ ഒരാളെ പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ദാവാ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകും വിഷ്ടം യൂത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിവിധ പ്രവർത്തനമുണ്ട് വിഷ്ടം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്
നമ്മുടെ വിശ്വാസവും കർമ്മവും ധാർമ്മിക രംഗവും നാം ആ രംഗത്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടായി ഒരു യുവാവ് എന്ന നിലക്ക് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നാം നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നതിൽ കൃത്യമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവതരണമാണ് നാം കേൾക്കുന്നത് വളരെ വേഗതയിൽ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മർമ്മപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകരുത് എന്ന നിർബന്ധമുണ്ട് ബഹുമാനനായ താജുദ്ദീൻ സുലാഹിയുടെ സംസാരത്തിലേക്ക് നാം ഒരിക്കൽ കൂടെ കാതുറുക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞു ജീവിതഘട്ടമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്തും ജനന തീയതി മരണ തീയതി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഹൈഫൺ കാണാം അല്ലേ ആ കൊച്ചു ഹൈഫണാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൈഫണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിനെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ഫലപ്രദമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗം നേടുക എന്നുള്ളതല്ല മുസ്ലിം അവന് സമഗ്രമായി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നന്മ നേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റസൂൽ സുദാസം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫമൻ തബിയ മിൻ കുമുൽ യോമ ജനാസത്തൻ നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഇന്ന് ജനാസയെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയത് ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോയത് ഫമൻ അതാമ മിൻ കുമുൽ യോമ മിസ്കീനൻ നിങ്ങളിൽ ആരാണെന്ന് അഗതിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ഫമൻ അസ്ബഹ മിൻ കും സ്വാഇമൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ആരാണ് നോമ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാറ്റിനും അതേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞത് സിദ്ദീഖ് അള്ളാനും ആയിരുന്നു ഇത്തരം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പരസ്യ ജീവിതം സാമൂഹിക ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതം ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് ശരിക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതെപ്പോഴാണ് ആ സ്പേസ് ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് റസൂൽ സുലാസ്ലം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഫുദൽ അൽ മുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അല്ലതി യുഹാലി തുന്നാസ് വയസ് ഗുറു അല അദാഹും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇടപഴകി ജീവിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരുടെ തിന്മകളെ ക്ഷമാപൂർവ്വം നേരിട്ട് അതിൽ അകപ്പെടാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അവരാണ് അല്ലാതെ ഒരു തെസ്ബിഹിമാലയും പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുണ്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളിൻ്റെ മൂലൊക്കെ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളെ പറ്റി അല്ല റസൂൽ സുലസം തങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ ആത്മീയ ഗുരുവായിരുന്നു പ്രവാചകൻ വീട്ടിലെ ഭർത്താവായിരുന്നു പ്രവാചകൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു സർവ്വസൈന്യാധിപനായിരുന്നു മധ്യസ്ഥനായിരുന്നു പ്രവാചകൻ അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന ആളായിരുന്നു എല്ലാമായിരുന്നു ഒരേ സമയത്ത് എല്ലാമായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയും അത് തന്നെയാണ് പറ്റണ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇടപെടുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത ആരാ ഉമ്മുക്ക 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 എന്ന് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഉമ്മയോടാണ് പിന്നെ ഉപ്പയോടാണ് ഇപ്പം മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്താ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ തൃപ്തിയിലാണ് ഇരുള്ളി ഫിർ അൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ തൃപ്തി മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപം ഇത് മറക്കരുത് ഇത് മറക്കാതെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാരിക്കോരി കൊടുക്കലൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ വേണം ഉമ്മ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ സമയബന്ധിതമായി വാങ്ങി കൊടുക്കണം അവരടുത്തിരിക്കുക അവർക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കുക ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞൊരു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉമ്മ കൊടുത്ത് എത്ര ആളുണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് അല്ലാതെ കാണുകയും ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ എത്ര ആൾ ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൊറോണൻ്റെ തിയറി പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒരു ശാരീരിക അകലം ബാഗിച്ച സ്നേഹമാണ് നമ്മളത് അല്ലേ പാരൻസിനോട് അത് പണ്ടേ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാക്കൊരു ഉമ്മ ഇനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയും വിചാരിക്കും എന്തൊക്കെ ഈ ചങ്ങായിക്ക് പറ്റിയത് അല്ലേ ഒന്നുമല്ല ഉമ്മ പനിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ചൂടുള്ളൊരു ചുംബനം കൊടുത്താൽ തീരണതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കോവിഡ് കാലത്തൊരു കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞത് കോവിഡ് കാലത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ളൊരു ഘട്ടത്തിൽ വരേണ്ടതാണ് പ്രായമുള്ള ആളുകളൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്തിടപഴകാതിരിക്കലാണല്ലോ എൻ്റെ പുണ്യം അത് മറക്കാതെ തന്നെയാണ് ഞാനത് പറയണത് അവരെ കാലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക അവരെ മരുന്നെടുത്തു കൊടുക്കുക അവരൊന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അവരെ ഒന്ന് അവരെയും കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒ
മുക്കുക എന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ ആ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ അതിൽ വേദനിക്കുന്ന ഒരു മുക്കലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പോലും നിൻ്റെ ഈ ഒരു ദൗത്യമായിട്ടില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അത്ര വലുതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ കയ്യിലെ മരുമകളുടെ കയ്യിലെ പാത്രം താഴെ വീണ് ഉടഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മരുമകളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അവൾ കരഞ്ഞ് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റൂമൊക്കെ ഓടി ചെന്നപ്പോൾ അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഉമ്മ എന്നും ഇങ്ങനെ കരിപ്പിക്കൽ തന്നെ എന്നൊന്ന് പോയി നാല് വർത്താനം പറയണം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്രം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയ പാത്രം പുറക്കിയെടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സ് അവൻ മാറി കാരണം ഉപ്പ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വന്ന ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും പല ഗിഫ്റ്റും കൊടുത്തപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റായിരുന്നു ഈ നാല് പ്ലേറ്റ് ഉപ്പയുടെ ഓർമ്മകൾ ആ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന പ്ലേറ്റിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലുണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഉമ്മ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ പാരൻസിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില റീസൺസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കാണണം ഇതേപോലെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അവർ അവരെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അവരെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ അവളെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വാചകം അത് അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നിടത്തും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മാത്രമൊന്നുമല്ല അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ടൈം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലേ നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അവൾക്കും അറിയില്ല അവളെ ഫോണിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നമുക്കും അറിയില്ല ഭയങ്കര ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് പറയും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എസ് ഐ ഭാഷയിലും പോലീസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ അവൾ സഹിക്കുന്നുണ്ടാകും റസൂല്ല സമങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവം അവളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു സ്വഭാവം അവളിലുണ്ട് അത് നീ കണ്ടിട്ട് അതിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് പൂർണ്ണത ഭൂമിയിൽ ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാകില്ല പൂർണ്ണത പരലോകത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അത് നമ്മളും ഓർക്കണം വലക്കും ഫിഹാമത്ത സ്തഹി അംഫുസക്കും വലക്കും ഫിഹാമത്ത ദൗൻ പരലോകത്താകുമ്പോൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ കൈക്ക് വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഗൈഡൻസ് കിട്ടണം അതിൻ്റെ പാരൻറ്റിങ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം നമ്മളൊരു പറമ്പൻ ഡയലോഗേറ്റ് പോകലല്ല പാരൻറ്റിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കണം കുട്ടികൾ വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൊണ്ടൈനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഇട്ടിട്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ലാത്തി വീശുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ നടത്തിയ കുട്ടികളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല നമ്മുടെ ചെറിയ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് വലിയ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അയൽപ്പക്കം അവിടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകണം അവിടെ നമുക്ക് വലിയ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരു ജനാസ ഒരു ജനാസ ഒരുക്കണോടുത്ത് നമ്മളെന്നും കാഴ്ചക്കാരൻ മാത്രമാണ് എന്തൊരു ജനാസ കുളിപ്പിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്ത എന്തൊരു ജനാസ കബറിലേക്ക് വെക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്ത എന്ത് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിലെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് നിന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ പറ്റാത്തത് മസ്ജിദ് നബവിലെ എത്തിക്കാഫിനെക്കാളും പ്രധാനമാണ് പുണ്യമുള്ളതാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതോളം അത്രത്തോളം പുണ്യമുള്ളതാണ് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കൽ എന്നാണ് ആവശ്യക്കാരനെ സഹായിക്കൽ എന്നാണ് ആവശ്യക്കാരനെ സഹായിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നതാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡാണ് ജോലി ഉണ്ടാവില്ല പലർക്കും അപ്പം നമ്മളെ ജോലിയിൽ ഒരു ഷെയർ അവർക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രോഹരി അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു അജണ്ടയാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെ കാതോർക്കുന്ന വലിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ സംശയമല്ല ഇതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസാണ് അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം അതിന് പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ കീഴിലുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ഗൈഡൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഗൈഡൻസ് വിങ് ഉണ്ട് സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹസ്പർശ വിങ് ഉണ്ട് പ്രബോധന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള റൂട്ട്സ് വകുപ്പുണ്ട് ദാവ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട ഐ ടി വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ദാവയിൽ തന്നെ നിരീശ്വര നിർമ്മിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള മേഖലയിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്ഥിരം പഠന സംരംഭങ്ങളുണ്ട് അന്നൂറ് പോലെ ലൈഫ് പോലെ ക്യു എച്ച് എൽ എസ് പോലെ സി ആർ ഇ പോലെയുള്ള നിരവധി പഠന സംരംഭങ്ങളുണ്ട് പീസ് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സമൂഹത്തോടെ സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു വെബ്കോൺ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളുമായി അല്പനേരം ചിലവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനനായ ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി മുബഷിർ സാഹിബാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ വിഷ്ടം യൂത്തിൻ്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിവാദ്യങ്ങൾ ലോകമാകെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പിടിപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നമ്മളുടെ സമ്മേളനം തന്നെ ഇത്തരമൊരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിശ്ചയമുള്ളതുപോലെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വ്യാപനം ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ മേഖലകളെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് വിധേയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകം ഏകലുവ ധ്രോ ധ്രുവത്തിലേക്കുള്ള ലോകക്രമം എന്ന ആശയം തന്നെ ദുർബലപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇക്കാലമത്രയും നിലനിന്നിരുന്ന ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തന്നെ മാറുന്നൊരു സാഹചര്യം ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ ചിന്തയ്ക്ക് തന്നെ മാറ്റം വന്നു നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ശുചിത്വ പാലിക്കൽ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ ചിന്ത സാമൂഹിക ചിന്തകൾ കൂടിയായി മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മളുടെ പരിസരവും നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും കൂടെ ആരോഗ്യപരമായി നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്നിച്ചണിനിരക്കുന്ന ആവേശകരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരൻ സം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിൽ എന്നപ്പുറത്തേക്ക് സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന സമയത്ത് ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്ററും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററും സൗകര്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നതിൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിൽ രക്തത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ആവേശപൂർവ്വം അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കരിപ്പൂരിലെ വിമാനത്താവളത്തിലൊരു ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓടിയിറങ്ങി ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടം രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാവേണ്ട സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ഒരുപറ്റം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ യോജിച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിനെതിരായുള്ള ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രൂപപ്പെടണം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപപ്പെടേണ്ടത് ഒരു മതനിരപേക്ഷ സമര യൗവനമായി രൂപപ്പെടേണ്ടതാണ് ആ മതനിരപേക്ഷ സൗ സമര യൗവനത്തിന് മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ സങ്കല്പത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി നിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയൂ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ചെറുത്തു പിടിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു ചെറുപ്പം ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെടട്ടെ അതിന് ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ കൂടി സഹായകരമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ആശംസയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലയുടെ അഭിവന്ദ്യനായ പ്രസിഡൻറ്റ് പി വി അബ്ദുൽ ജലീൽ സാഹിബാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വസ്മില്ലാഹിം വസ്സലാത്തു വസ്സലാമുല്ല റസൂല്ല വല ആലിഹി വസാഹബിഹി അജ്മായിൻ അമ്മാബാദ് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പെപ്കോൺ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് അതിജീവനത്തിന് ആദർശ യൗവനം എന്നതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ആത്മീയമായ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൊറോണ പോലുള്ള മാരികളും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും തളർന്നുപോയ ഒരു ജനതയെ എങ്ങനെ കൈപ്പിടിച്ചു ഉയർത്താം എന്ന എന്നതാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഈ സമ്മേളനം വെക്കുന്നത് അധാർമ്മിക ജീവിതങ്ങളിൽ കൂപ്പു കുത്ത കുത്താതെ സമൂഹ നന്മയിൽ യുവാക്കൾക്ക് നിർവഹിക്കുവാനുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സമ്മേളനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ര
യൂത്ത് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെബ്കോൺ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടായി കേൾക്കുകയുണ്ടായി നാം തിരുത്തേണ്ടതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലത് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇനിയും പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചുകൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും ജീവിതം വിശുദ്ധിപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കാനും നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം ഇതിൻ്റെ സമാപന ഭാഷണത്തിലേക്ക് നാം നീങ്ങുന്നു സമാപനത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില ചിന്തകളുമായി ബഹുമാന്യനായ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റുഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്റ് അർഷദ് അൽ ഹിക്കമി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു സമാപന പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹത്തുള്ള ബിസ്മില്ല അലഹമ്മദില്ല അലഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലില്ല വല അലിഹി വസഹബിഹി അജ്മീൻ അമ്മ ബാദ് ഏറെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കഥ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പ്രായമായ തൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് അവൻ്റെ സങ്കടം പറയുകയാണ് വെള്ളസോക്സിട്ട മുടിനാരുകൾ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കഥയാണ് അവൻ അവൻ്റെ സങ്കടം മുത്തശ്ശൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പറയുകയാണ് മുത്തശ്ശ പലപ്പോഴും ഞാനറിയാതെ വല്ല പാത്രവും എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് തട്ടി താഴെ വീണു പോവുകയാണ് മുത്തശ്ശൻ്റെ മറുപടി മോനെ എൻ്റെ അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനും അറിയാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാത്രം താഴെ വീണ് പൊട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് മുത്തശ്ശ ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ ചീത്ത പറയാണ് അച്ഛന് ചീത്ത പറയാൻ മുത്തശ്ശൻ്റെ മറുപടി എൻ്റെ അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ് വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എനിക്കും ചീത്ത കേൾക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശ ചിലപ്പോൾ ഞാനറിയാതെ എൻ്റെ മലമൂത്ര വിസർജനം എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ മൂത്രം ഒഴിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് മുത്തശ്ശൻ്റെ നിസ്സഹായനായ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ മനുഷ്യൻ്റെ മറുപടി എൻ്റെ അവസ്ഥയും ഇത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാല്യവും വാർദ്ധക്യവും രണ്ട് ദുർബലതകളാണ് ആ രണ്ട് ദുർബലതകൾക്കിടയിലുള്ള കരുത്തുറ്റ സമയമാണ് യൗവനമെന്നുള്ളത് മനസ്സു കൊതിക്കുന്നയിടത്തേക്ക് ശരീരമെത്തുന്ന പ്രായം ഈ ഒരു സമയത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ തീർത്ത മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ അവരുടെ വിലപ്പെട്ട യൗവനങ്ങളെ പ്രോജ്വലിപ്പിച്ചവരായിരുന്നു പ്രത്യേകമായി യുവാക്കളോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ യൗവനമെന്നുള്ളത് അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് ഈ സമയത്തിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമ്മുടെ സ്വഹാബാക്കളുടെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വഹാബികളെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി ജരാനര ബാധിച്ച ശരീരം ചുക്കിച്ചുടുങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ ആളുകളുടെ ചിത്രമാണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊന്നും മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമ്മുടെ സ്വഹാബാക്കളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തുടക്കക്കാരായ സ്വഹാബാക്കളിൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്രയ എത്ര എത്ര ആളുകളാണുള്ളത് അവർ മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അസുഹാബുൽ കഹ്ഫിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരുടെ പ്രത്യേകതയായി എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇന്നഹും ഹുദ അവർ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അസുഹാബുൽ കഹ് നാട്ടിലെ നേതാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഷിർക്കിനു വേണ്ടി ഒത്താശ പാടിയപ്പോൾ നാട്ടിലെ വികലമായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും സമൂഹത്തിനെതിരായി തിരിയുകയും ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി തൗഹീദിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അസുഹാബുൽ കഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് 
സമൂഹം ഒന്നടങ്കം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രംഗം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവിടെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം ഒരു യുവാവായിരുന്നു സമൂഹം ഒന്നടങ്കം എതിരാകുമ്പോഴും ആദർശത്തെ ചേർത്തു പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം എന്ന യുവാവ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൽ വിശ്വസിച്ചവരെ ചരിത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൽ വിശ്വസിച്ച് ഫിറാവുൻ നീ കൈകാലുകൾ വിപരീതമായി ഛേദിച്ചാലും ഞങ്ങളെ കുരിശിൽ നാട്ടിയാലും മൂസയുടെ റബ്ബിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരുടെ ചരിത്രങ്ങളിലും കാണാം അവർ യുവാക്കളായിരുന്നു പ്രവാചൻ സല്ലാഹ് ഹുലൈ വസ്ലം നിങ്ങളുടെ സുഹാബാക്കളുടെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സുഹാബാക്കൾ അവർ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അവരുടെ യൗവനങ്ങളിലാണ് മഹാനായ ഇബിനോ മറതി അള്ളാഹു താലാൻഹു ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനായിട്ടാണ് ബദറിലേക്ക് ഇബിനോ മറതി അള്ളാഹു താൻ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷൂറ കേന്ദ്രം ദാറുൽ അർക്കം നൂറിലധികം സുഹാബാക്കൾ ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിച്ച നൂറിലധികം സുഹാബാക്കൾ ഇസ്ലാമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദാറുൽ അർക്കമിൽ വെച്ചാണ് ആരുമറിയാതെ പ്രഭാജ്യൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾക്കും സുഹാബത്തിനും ഒന്നിച്ചിരിക്കുവാൻ അവർക്ക് സംരക്ഷണമേകി തൻ്റെ വീടൊഴിഞ്ഞു കൊടുത്ത മഹാനായ അർക്കം റതി അള്ളാഹു തലഹു ചരിത്രത്തിൽ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം പതിനഞ്ച് വയസ്സാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും ഒന്നടങ്കം കത്തിച്ചു കളയും പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ വീട് താങ്ങും തണലുമാകണമെന്ന് കരുതി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ അർക്കം റതി അള്ളാഹു തലാൻഹു ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പങ്കും ഒപ്പിയെടുത്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആഴത്തിൽ വിജ്ഞാനം നേടിയ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിന് പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയാണ് പ്രായം മുഹാദുബിൻ ജബൽ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് യമനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായവും ഇരുപതിൽ താഴെയാണ് മഹാനായ മുസ്അബ് റതി അള്ളാഹു തൽ മദീനയിൽ ചെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ മദീനയിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കാൻ ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് മക്കക്കാർ പുറത്താക്കിയാലും മദീനയിൽ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കാൻ അങ്ങയെ പുൽകാൻ ഒരു സമൂഹം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം മദീനയിലെ മുഴുവൻ കൂരകളിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാനായ മുസ്ബ് റതി അള്ളാഹു തലൻ്റെ പ്രായം ചെറുപ്പമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ തുടക്കക്കാർ ഉസാമത്ത് ബിൻ സയ്യിദ് റതി അള്ളാഹു തലാൻഹു പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിൻ്റെ നേതാവായി സേനാനായകനായി പ്രവാചകൻ മഹാനായ സ്വഹാബിയെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ താഴെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം പാരായിരുന്നു സ്വഹാബാക്കൾ ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ പ്രത്യേകത പതിനാറുകളിലും പതിനഞ്ചുകളിലും അവരുടെ യൗവനം പ്രോജ്വലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ പടർത്തിയവരായിരുന്നു പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബാക്കൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമയം ഒരു വസ്തു അത് വിലയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് നമ്മുടെ സമയത്തിനാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനാണ് ആ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സമയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ നൽകി മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു തേമിയെ ലോകം ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൗവനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ സമയം ഈ യൗവനം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ഇതിനല്ലാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ മറുപടി പറയാതെ നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുക സാധ്യമല്ല കോവിഡ് കാലത്താണെങ്കിലും ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും തീരുന്നത് ആയുസ്സാണ് എന്നൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം തീരുന്നത് ആയുസ്സാണ് ഓരോ സെക്കൻഡ് സമയവും നമ്മളിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മരണത്തെയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ കാണാം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വലിയ ലോകമുണ്ട് ആരുമായും സംസാരിക്കാം എല്ലാം കഴിയും യ
ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നാല് ചുമരുകൾക്കിടയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം എത്ര തവണയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി തീർത്തത് പേനയും പേപ്പറും എടുത്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങി പേനയും പേപ്പറും നിഷേധിച്ചു ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ ലോകത്ത് വിപ്ലവങ്ങൾ തീർക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പേനയും പേപ്പറും നിഷേധിച്ചു കരിക്കട്ട കൊണ്ട് ജയിലിലെ ചുമലിൽ കൊത്തിവെച്ചു ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു തൈമിയ മഹാനായ ഇമാ മുസുന്ന അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹിമുള്ള ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈകാലുകൾ അടിച്ചു തകർത്ത് മുഅത്തസിലിയാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ തകർത്തപ്പോൾ എൺപത് തവണ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് മുഖത്തു പ്രഹരിച്ചു പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് എന്ന വാദത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ തലയിണയിൽ കാലുവെക്കാൻ അനുവാദമുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും ചേർക്കുമായിരുന്നു രാജകീയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം അടിച്ചു തകർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മാസം കാരാഗ്രഹങ്ങളിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു ഇമാ മസുന്ന അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന് ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കും സുഗന്ധം പൂശും വേച്ചു വേച്ച് ചുമരുകളിൽ കൈവച്ച് കാവൽക്കാരൻ തടയുന്നതുവരെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബല് നടക്കും കാവൽക്കാരൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട് അഹമ്മദ് നിങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വിടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ആകാശത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്യമാണ് പുറം ലോകത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്യമാണ് നമസ്കരിക്കാൻ ജുമാക്ക് വേണ്ടി പുറത്തു പോകാൻ അനുവാദമില്ല എന്നറിയില്ലേ പിന്നെന്തിനാണ് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും എഴുന്നേൽക്കാൻ തടസ്സമില്ല സുറത്തുൽ കഹ് പാരായണം ചെയ്യാൻ തടസ്സമില്ല നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ എനിക്ക് തടസ്സമില്ല നിങ്ങൾ തടയുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ തടയുന്നതുവരെ വേച്ചു വേച്ച് നടന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം കഴിയുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് തടസ്സമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അതെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ എങ്കിൽ എനിക്ക് യുവാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ല തിരക്കുകളും പരിമിതികളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ കാണുവാനും അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല അതിനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം സംഘടിപ്പിച്ച ആളുകൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്ത യുവത്വം കാര്യരുമ്പിൻ്റെ കരുത്തും യോദ്ധാവിൻ്റെ മനസ്സും ഒത്തുചേർന്ന കാലം സ്വപ്നങ്ങൾ ഗൗരവതരമായ തീരുമാനങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു ചോരത്തിളപ്പും അനുകരണ ഭ്രമവും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിന് വഴിമാറുന്നു സ്വജീവിതത്തിന് ആളും അർത്ഥവും വേണമെന്ന് മന്ത്രിക്കുന്ന മനസ്സ് മാറ്റം കുതിക്കുന്ന മനസ്സുള്ള യുവത്വം ഏതൊരു നാടിൻ്റെയും മാറ്റങ്ങളുടെ ചാലകശക്തിയാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചാൽ മാറ്റങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച യുവത്വങ്ങളുടെ തിളങ്ങുന്ന അധ്യായങ്ങൾ കണ്ണിന് കുളിർമയും മനസ്സിന് പുതുജീവനും നൽകും അതെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങാനും ചടഞ്ഞിരിക്കാനുമല്ല കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ച് ചുറ്റുപാടുകളുടെ വിളികൾക്ക് കാതോർക്കേണ്ടവരാണ് നാം നമുക്ക് പിന്നാലെ വരുന്ന ഇളം തലമുറക്ക് വഴിവെട്ടിത്തെളിക്കേണ്ടവർ നമുക്ക് മുന്നേ നടന്നു നീങ്ങിയവർക്ക് തണലേകേണ്ടവർ അതെ യുവത്വം അനുഗ്രഹമാണ് അതിലുപരി ബാധ്യതയും നമുക്ക് ജീവിച്ചു വളരാൻ വേണ്ട മണ്ണൊരുക്കിയ ഇന്നലകളിലെ നായകന്മാർ തീർത്ഥ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ത്യാഗോജ്വല ജീവിതങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും ഊർജം നേടി ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കേണ്ടവരാണ് നാം പുതുചരിതം രചിക്കേണ്ടവർ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സർവ്വതും മലീമസമാക്കിയ ഇന്നിൻ്റെ ലോകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകളാണ് സംസ്കാര സമ്പന്നരായ മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെക്കാളും അതപ്പതിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളും അഴിമതിയും സ്വജന പക്ഷപാതവും അധാർമികതകളും തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കണം വിദ്യ മനുഷ്യനെ സംസ്കാര സമ്പന്നനാക്കുന്നില്ലെന്ന് ദിനേന നാം തിരിച്ചറിയുന്നു ധാർമ്മിക ബോധത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തിയ മനസ്സുകൾക്കേ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ചാലകശക്തിയാവാൻ സാധ്യമാവൂ 
സ്വാർത്ഥത വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയ ലോകക്രമത്തിൽ ധാർമ്മിക യുവത്വം പ്രതീക്ഷയുടെ തുരുത്താണ് വൈകാരികത ആളിക്കത്തിച്ച് വിപ്ലവ സ്വപ്നം കാണുന്ന യുവതുർക്കികളും ആസ്വാദനത്തിന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത ലോകത്ത് വിരാജിക്കാൻ കൊതിച്ച് ജീവിതം ഹോമിക്കുന്ന ഹതഭാഗ്യ യൗവനങ്ങളും യുവത്വത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആധുനിക ലോകത്ത് പരിവർത്തനത്തിന്റെ പടപ്പാട്ടുമായി പുതുമണ്ഡലങ്ങളിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സാധിക്കണം ചരിത്രം വായിക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് രചിക്കാനും ആ ഏടുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കാരണക്കാരനായി മാറുകയുമാണ് വേണ്ടത് പ്രതിസന്ധികളുടെ ദുരന്തമുഖത്തേക്ക് എടുത്തുചാടി ചടുല നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കേരള യുവതയെ നാം എത്ര കണ്ടു ദുരന്ത ഭൂമികളിൽ നിസ്വാർത്ഥരായി നിലകൊണ്ട നമ്മുടെ യുവാക്കൾ നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് അവശ്യതയുടെ വാർദ്ധക്യവും ജീവിത വിരാമത്തിന്റെ മരണവും വന്നിട്ടും മുൻപ് നമുക്ക് ചിലത് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അത് ഇഹപര വിജയത്തിനുതകും വിധം ചിട്ടപ്പെടുത്താം ജീവിതം സാർത്ഥകമാക്കാം അലഹമില്ല അള്ളാഹിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നീണ്ട ദിവസങ്ങളിലെ പ്രീ വർക്കുകളും ദവ പദ്ധതികളും എല്ലാം മായി നിർവഹിക്കപ്പെട്ട വെബ്കോൺ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സമ്മേളനവും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ എന്ത് സ്വാലിഹായ അമലായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റുഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റ് റസീൽ മദനി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത ബിസ്മില്ല അലഹമില്ല അസ്സലാത്തു അസ്സാം അല റസൂൽ അമീൻ വാല അലഹി വസഹബി അജ്മായിൻ അമ്മാബാദ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ല വെബ്കോൺ സംഗമത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അലഹമില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് യുവജനങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ജില്ലാ സംഗമം അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നിലയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ തൗഫി കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ആ ഒരു നിലക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഗൈഡൻസ് നൽകുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഓൺലൈൻ സമ്മേളനമാണ് വെബ്കോൺ ഈ ഒരു സംഗമത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ നന്ദി ആശംസിക്കുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ബഹുമാനിയനായ അബൂബക്കർ സലഫി അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഒരു സംഗമത്തിൽ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്ന എം എൽ എ പി കെ ബഷീർ സാഹിബിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഗമത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച കെ ടി മുബഷീർ ടി പി അഷ്റഫ് അലി അജീഷ് എഡാലത്ത് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി വി ജലീൽ സാഹിബ് തുടങ്ങിയവർക്ക് ഹൃദ്യമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ നമ്മോട് സംസാരിച്ച ഫൈസൽ മൊലവി ഹാരിസ് ബിൻ സലീം താജുദ്ദീൻ സൊലാഹി തുടങ്ങിയവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആമുഖ സംസാരം നടത്തിയ മുസ്തഫ മദനി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സമാപന സംസാരം നിർവഹിച്ച അർഷദ് അൽ ഹിക്കമി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഇത്രത്തോളം കളർഫുള്ളാക്കി ഇത്രത്തോളം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകരോടും ഹൃദ്യമായ രൂപത്തിൽ നന്ദി ആശംസി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമാപന സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വാഹിദ് റവാന അനിൽ ഹംദില്ലാ റബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത